അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മുരളിമാർ ബഹുമാനുള്ള മറ്റെല്ലാ ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല ഗീതാനന്ദൻ മറ്റെല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കേരള ദളിത് മഹാസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പഠന ക്യാമ്പ് അത് അത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പഠന ക്യാമ്പായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അംബേദ്കറുടെ തന്നെ ഒരു ചിന്താ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിന്തകൻ സർവലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സൈദ്ധാന്തികനായി മാറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ വിശിഷ്യ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തട്ട് സമൂഹങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ധാരണ ധാരണകളെ അല്ലെങ്കിൽ ധാരകളെ ചിന്താധാരകളെ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പഠന ക്യാമ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ തലവാചകമായിട്ടുള്ള ഐത്തജാതിക്കാരെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിലും ഡോക്ടർ ബി ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ ഈ പഠന വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ എഴുത്തുകളും പ്രഭാഷണവും എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ചിന്താ ലോകത്തെ അതിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാൽപ്പതോളം മലയാളം വോള്യങ്ങളിലുള്ള പുസ്തകം ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വോളിയം എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണത് ആ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വോളിയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലവാചകം എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ വോളിയത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ക്യാമ്പിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമരങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അസമത്വത്തിൽ നിന്നും സമത്വത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന സമരവും അതിൻ്റെ അതിനാധാരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികളും ആ വാക്കിൽ തന്നെ അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യാർത്ഥം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം സൗകര്യാർത്ഥം അതിനെ നമുക്ക് വ്യവച്ഛേദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഐത്തജാതിക്കാരെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിലും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പങ്ക് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസ പരിണാമങ്ങളും അവരാധുനിക കാല ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അവരേതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വി പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ സാധ്യമാകുന്നതിനും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ബോധ്യങ്ങളുമോ എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐത്തജാതിക്കാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും സ്വാഭാവികമായി ആരാണ് ഹു വേർ ദി അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അൺടച്ചബിൾസ് ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമൂഹം അപ്പോൾ ഐത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രാനുഭവമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് സഹർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഐത്തത്തിൻ്റെ ചരിത്രാനുഭവം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഐത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു മനുഷ്യരെ നിർവചിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമല്ല മറിച്ച് ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ കൂടിയാണത് 
ജീവിതാവസ്ഥ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ജീവിതാവസ്ഥയെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടായതല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ചരിത്ര സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായി വന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗമാണ് അയുത്ത ജാതി എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അംബേദ്കറുടെ ധാരണ എന്താണ് അയുത്ത ജാതിക്കാർ എന്നത് ആരാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അവരുണ്ടായി വന്ന ചരിത്ര സന്ദർഭം എന്താണ് ആ പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളുള്ള ആളാണ് എന്നെനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും അത് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയുത്ത ജാതി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അയുത്തത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന അയുത്തം ആരോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയുത്തത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവമുള്ള മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ രൂപം ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമായി ഉണ്ടായി വന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അയുത്ത ജാതിക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായി പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു സാ ഒരു ജനതയാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ചരിത്രപരമായി ഒരു പുറന്തള്ളൽ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച ക്രമത്തെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സമൂഹ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയും സമൂഹ രൂപം എങ്ങനെയാണ് പുറന്തള്ളൽ വ്യവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പുറന്തള്ളൽ വ്യവസ്ഥ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ പ്രാചീന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്ത് മറ്റ് ലോകത്തുള്ള മറ്റു സമൂഹങ്ങളുണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായി പുറന്തള്ള രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രൂപം വംശീയമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പുറന്തള്ളൽ രൂപങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്തവുമായ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പുറന്തള്ള രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സമൂഹ വികാസ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ചരിത്രപരമായി ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പുറന്തള്ളൽ രൂപങ്ങളും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യയിൽ അയുത്തജാതി സമൂഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുറന്ത പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ജനതയും പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹവുമായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഇവർ വ്യത്യസ്തരായി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഒരു ധാരണ നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും അത് അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ വിശദീകരണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും ഉണ്ട് ചരിത്രപരമായി തന്നെ വിശദീകര ധാരണകളും ഉണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല പുസ്തകങ്ങളിൽ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അതിന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാനത് പറയും മറ്റൊന്ന് ഈ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അയുത്തജാതി വിഭാഗങ്ങളെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇവർ അയുത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹ വിഭാഗം ഉണ്ടായി വരുന്നത് തന്നെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം എന്നാണ് ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ആധുനിക ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയും അതിൻ്റെ ഭരണ നിർവഹണ രീതികളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലും അതിൽ പങ്കാളിത്തവുമാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലും അതിൽ പങ്കാളിത്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ത്തിലെത്തിക്കുക എന്നും ആ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ രൂപം എന്താണെന്നും കൂടി അതിനർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതാണ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത് അയുത്തജാതിക്കാരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിലെത്തിക്കുക ആ പങ്കാളിത്തമാകുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അധികാരത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള സങ്കല്പം എന്താണ് അംബേദ്കറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അധികാരമാണ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെടേണ്ടി വരേണ്ടത് ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരേണ്ടത് ആ ഗവൺമെൻറ്റൽ സിസ്റ്റമായിട്ടും ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമായും അതിൽ ജനാധിപത്യപരമായ അധികാരത്തിൻ്റെ വിനിമയം പങ്കുവയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന
അതൊരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥയായി എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരണം പൗരത്വം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പൗരന്മാരും പൗരന്മാരെ അധികാരം തുല്യമായി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിനുള്ളിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് പങ്കിടുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായി വരും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ സങ്കല്പം എന്താണ് എന്നുകൂടി അതിനർത്ഥമുണ്ട് മൂന്നാമതായി അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരും ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ തലക്കെട്ടിൻ്റെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനമിടുന്നതിലും അംബേദ്കർ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗലികമായിട്ടുള്ള സംഭാവന അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വളരെ സങ്കീർണവും വിപുലവുമായ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതൊരു നടപടിക്രമമാണ് ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം സമൂഹത്തിൽ വിനിമയം ചെയ്യണം ചെയ്യപ്പെടണം ജനാധിപത്യത്തിൽ വിവിധ തുറകളിൽ നിൽക്കുന്ന വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസ് ഉള്ള മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യർക്ക് ജനാധിപത്യം തുല്യമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യം പരിവർത്തിക്കപ്പെടണം രണ്ട് രീതിയിൽ സാധ്യമാകാം ഒന്നത് വ്യക്തികൾ വിവിധ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനവും മാനവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് വ്യക്തികൾ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്നതും നിർണയിക്കുന്നതും നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ചില സമൂഹ രൂപങ്ങളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജാതിയുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യർ സാമൂഹികമായി ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിൽ സാമൂഹികമായി മനുഷ്യർക്ക് തുല്യത തുല്യത കൈവരണം സാമൂഹികമായി മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പരസ്പ പാരസ്പര്യത്തിൽ ജീവിത പാരസ്പര്യത്തിൽ അവർക്ക് തുല്യത പരസ്പരം തോന്നിക്കുകയും പരസ്പരം വിചാരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ മനുഷ്യർ തുല്യ പൗരന്മാരായി പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുകയും മാനിക്കുകയും വിചാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോധവും വിചാരവും കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു ദൈനംദിന ബോധ്യവുമായി ജനാധിപത്യം മാറേണ്ടതുണ്ട് അതിന് അംബേദ്കർ സാമൂഹികമായ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു സോഷ്യലായിട്ട് നടക്കേണ്ട സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ട പ്രസരിക്കേണ്ട പകർത്തേണ്ട നിലനിൽക്കേണ്ട പ്രവർത്തിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനക്ഷമമാകേണ്ട ബോധവും വിചാരവും കാഴ്ചപ്പാടുമായിട്ടാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം അപ്പം സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജാതി പോലെയുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥാക്രമം സൃഷ്ടിച്ച ഒരുപാട് ഭേദങ്ങളെ ഭേദരൂപങ്ങളെ വ്യത്യസ്തതകളെ ആ വ്യത്യസ്തതകൾ കേവലം വ്യത്യസ്തകളല്ല അത് അധികാരത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തതകളെ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് സ്ഥാനവും മാനവും എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനമുള്ള മനുഷ്യർ സ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ മാനമുള്ള മനുഷ്യർ മാനം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ മനസ്സിലായോ അപ്പം ജാതി വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും ഭേദ രൂപങ്ങളുടെയും ഭിന്നതകളുടെയും തലങ്ങൾ അധികാരത്തിൻ്റെ പ്രസരണമായി അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമായി പ്രയോഗരൂപമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ജനാധിപത്യം സാമൂഹികമായി വിനിമയം ചെയ്യണമെന്നില്ല ജനാധിപത്യം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ തുല്യതയിലേക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇല്ലായ്മ ആയി ആ തടസ്സ രൂപങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായ അധികാര രൂപങ്ങളാവാം തൊഴിലിൻ്റെ മാന്യതയും മാന്യതയില്ലായ്മയുടെ രൂപങ്ങളാവാം ശുദ്ധി അശുദ്ധി സങ്കല്പത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുകയും കാണുന്ന രൂപങ്ങളാവാം സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയുള്ള പിന്നെ ഭേദരൂപങ്ങളാവാം വ്യത്യസ്തതകൾ ആവാം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അധമത്വവും സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ആഢ്യത്വത്തിൻ്റെ രൂപങ്ങളിലാവാം അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിൽ ഈ ഭേദ ഭിന്ന രൂപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ അതിനെ ലഘൂകരിക്കുകയും അതിനെ ക്രമേണ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രൂപമായി സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ
സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ഇടപാടുകളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അത് വികസിക്കുന്നത് അർത്ഥത്തിലാണ് സാമൂഹിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു തലം ഉണ്ടാവേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അംബേദ്കർ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ സമത്വ അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിൽ പരിവർത്തിക്കുന്ന വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് അർത്ഥത്തിലാണ് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി അടിത്തട്ട് സമൂഹങ്ങളെയും ഐത്തജാതിക്കാരെയെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവകാശങ്ങളില്ലാതായി നിലനിർത്ത് മനുഷ്യരെ നിലനിർത്തുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയാണ് ഐത്തജാതി വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഐത്തജാതി ക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരായി നിലനിർത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരായ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൗര സമു പൗരസമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് നടക്കുന്നതിന് വഴി നടക്കുന്നതിന് സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ജീവിത വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അവസര മായ അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും വിഭവങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് അത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗരാവകാശം എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാവും അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഇരുപത്തിയേഴിലെ മഹ സത്യാഗ്രഹം മുതലുള്ള എല്ലാ ഇടപെടലുകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരമായിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൗരാവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യർക്ക് പൗരന് സ്വാഭാവികമായി സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ഭാഗമായി ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറുകയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് അത് പൗരാവകാശ സമരങ്ങളായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ പൗരാവകാശങ്ങൾ സമരങ്ങളിലൂടെ ആരംഭിക്കുകയും അത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗരാവകാശങ്ങളും സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നേടിയെടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളും ഇടപെടലുകളായി മാറുന്നു എന്നോർത്തത്തിലാണ് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ ആയി വികസിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വികസിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ തുല്യതയും നീതിയും പ്രവർത്തനക്ഷമാവുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന അതിനെ അതൊരു അവകാശക്രമമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ട അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു രൂപമായി വികസിക്കുകയും അത് തുടർച്ച അത് കൃത്യമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂട വ്യവസ്ഥിതിയിൽ വ്യവസ്ഥയായി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ ആ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റൽ സംവിധാനത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്ന അധികാരം പുനർവിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായിട്ടത് പിന്നീട് അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരമായി മാറും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമരമായി അത് തുടരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായി തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളായി ഈ ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ ഉള്ള ബോധ്യം വികസിക്കുന്നുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടെ ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൗരാവകാശ സമരങ്ങളിലൂടെ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും ആ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ തുടർച്ചയും അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെയും ഭാഗമായി തന്നെ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്ന തുല്യ പൗരത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അധികാരത്തിൽ ജനസംഖ്യാനുപാതിമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടായി ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധ്യമായി ഒരു ജനാധിപത്യ പദ്ധതിയായി അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാ അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ അംബേദ്കറുടെ ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ധാരണ ഈ ജന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത
സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യവും അധികാരത്തിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമായിട്ടുള്ള അധികാര പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമായി അതിനെ വ്യവച്ഛേദിച്ച് അതിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രക്രിയയെ നിരൂപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഈ സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായി വംശീയമായി വർഗപരമായി മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഭേദരൂപങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറന്തൊള്ളപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യനീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മാന്യതയും അന്തസ്സും ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തെ ലോകത്തിന് തന്നെ സംഭാവന നൽകുകയാണ് അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ചെയ്യുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ലോകത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ഭാവിയെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു 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 ദാർശ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു സൈദ്ധാന്തികനായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആമുഖമായി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ അംബേദ്കറിൻ്റെ ചിന്താലോകം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്താ പദ്ധതി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും അത് വികസിച്ചു വന്ന ചരിത്രഘട്ടങ്ങളെ അത് വികസിച്ചു വന്ന ഒരു ഒരു പ്രവർത്തന പദ്ധതികളെ എൻ്റെ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തെ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അതിൽ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അംബേദ്കറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രബന്ധവും പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അധികം എഴുതുന്ന അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകവും പിന്നെ ഈ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ഓൾഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കാര്യമാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അംബേദ്കറിൻ്റെ ചിന്തയെ ഒരു എൻ്റെ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ വ്യവസ്ഥിതിയും മനസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അംബേദ്കർ എങ്ങനെ സമീപിച്ചു എന്നുള്ള തലത്തിലാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥിതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ വ്യവസ്ഥാക്രമം എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ഒരു ഇൻക്ലൂസീവായി ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സാമൂഹികം സാമ്പത്തികം സാംസ്കാരികം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒട്ടനവധി വിധാനങ്ങൾ ജീവിത മണ്ഡലങ്ങൾ സമന്വയിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് ഓൾ എന്ന് പറയും ഒരു സമഞ്ചിതമായിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു തലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്ന ഘടന നില ഒരു സ്ഥലം നിലനിൽക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമല്ല സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു രൂപം സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് സാ സാമൂഹികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു അതിന് ഞാൻ സൗകര്യാർത്ഥം വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയും ഓക്കെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ ആ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഒരു ക്രമമായി ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രമമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രമമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിനെ കേവലം മാറ്റി അടർത്തി എടുത്ത് കാണുകയല്ല അപ്പോൾ അംബേദ്കറിൻ്റെ ഏതൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചാലും ജാതിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രൂപത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ജാതികളെ കേവലം സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക വിനിമയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിടർത്തി മാറ്റി പരിശോധിക്കുന്ന വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല പൊതുവെ അംബേദ്കർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായ അംബേദ്കർ വളരെ യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ അക്കാലത്തെ ചിന്താ പദ്ധതിയിലെ സ്ഫുടം ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു അക്കാദമിഷനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി അദ്ദേഹം ബേസിക്കലി അടിസ്ഥാനപരമായി ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമ്പ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്ശാസ്ത്ര
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കാദമികമായിട്ടുള്ള വിശകലന രീതിയും സമൂഹത്തെ കാണുന്ന കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ആ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുവാനും ആ നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയ കാര്യത്തെ സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരിക്കുന്നു സിദ്ധാന്തവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ സിംഗിൾ കാസ്റ്റ് ആ സച്ച് ഒരു ജാതിയായിട്ട് ജാതിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു ജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലൂറലാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതികൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുള്ളൂ ഒറ്റ ജാതിയായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല ഏ ഒറ്റ ജാതിയായിട്ടും ഒരു ജാതിയായിട്ട് ലോകത്തിലെ ജാതികളെ ഇന്ത്യയിലെ ജാതികളെ മാറ്റി അന്ന് ജാതി പ്രശ്നം തീരും അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതി ഉണ്ടായ പിന്നെ ജാതി നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു ജാതിക്ക് പിന്നെ ജാതിയായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ജാതികൾ ആയി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജാതികളായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ജാതികൾ ആയി നിലനിന്നാൽ ജാതികൾ പാരസ്പര്യപ്പെട്ട് പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നീതിയോ തുല്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒന്നുമല്ല ഏ പക്ഷെ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പാരസ്പര്യപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മറ്റു പല രീതിയിലുള്ള തലത്തിലാണ് പക്ഷെ പാരസ്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരു പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധ സമുച്ഛയമാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബന്ധ സമുച്ഛയമാണ് ആ ബന്ധ സമുച്ഛയമാണ് പിന്നീട് അത് മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങളായി മേലും കീഴുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളായി ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമായി മാറുകയും മനുഷ്യൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തികളെയും മനുഷ്യൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയും മനുഷ്യൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ ബോധ്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ വിചാരിക്കണം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള നന്മ തിന്മ ഗുണദോഷ രൂപങ്ങളെയും ആചാര മര്യാദകളെയും ദൈനംദിന ബോധ്യങ്ങളെയും വിചാര മാതൃകകളെയും നിശ്ചയിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അതിനെയാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലുള്ളിൽ ആണ് മനുഷ്യർ വിവിധ വിധാനങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥാനവും മാനവുമായി സ്ഥാനവും മാനവും ഇല്ലാത്തവരും സ്ഥാനവും മാനവും ഉള്ളവരും ആയി മനുഷ്യർ എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മുകളിലും മദ്യത്തിലും താഴെയും വരുന്ന ക്രമവ്യവസ്ഥയായി ജാതികളുടെ ക്രമങ്ങളായി മാറുകയും ജാതി ക്രമങ്ങൾ തന്നെ സമൂഹ ബന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ജാതി തന്നെയാണ് ജാതി ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹ ബന്ധങ്ങളായി മാറും ജാതിയുടെ ബന്ധങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ ഇടപെടണം എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം ജീവിക്കേണ്ട ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കണം ആരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തൊഴുവണം എഴുന്നേറ്റിക്കണം എഴുന്നേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ഈ ക്രമങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ രീതിയിലാണ് അങ്ങനെ 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 വരുന്ന ഒരു ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ആ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ മേൽ ജാതി എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറയും മേൽ തട്ട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തട്ടുവിധാനക്രമത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരും തട്ടുവിധാനക്രമത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരും ഉണ്ടായി വരും അടിത്തട്ടും മേൽത്തട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അടിത്തട്ട് ആ അടിത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരെയാണ് അയിത്ത ജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അടിത്തട്ട് ജനത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടിത്തട്ട് ജനത എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മോൾ മുഗൾ തട്ടിലെ മുഗൾ തട്ടിലും മനുഷ്യരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു രൂപം കൂടിയാണ് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വിഭവത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഭവ രൂപങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭവ രൂപമാണ് മനുഷ്യനെ അതിജീവിക്കുവാനും നിലനിൽക്കുവാനും ആവശ്യമായ ഭൗതികവും ഭൗതിക ഇതരവുമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പെടാവുന്നതും കൈമാറ്റം ചെയ്താവും മൂല്യമുള്ളതും കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ളതും ഉപയോഗത്തിൻ്റെ മൂല്യമുള്ളതുമായ വസ്തുക്കൾ ആ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണവും അധികാരവും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് വിഭവാധികാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അല്ലേ വിഭവം ആ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭൂവുടമസ്ഥ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവ
കായികാധ്വാനം മാനസികാധ്വാനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശേഷികളെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ഈ അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരാണ് ഈ ശേഷികളെ വിനിയോഗിക്കുന്നത് അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരാണ് ഈ ശേഷികൾ വിനിയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ശേഷിയെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ അധ്വാനം സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിവ് നിപുണത ശേഷി എന്നിവയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ആ വിഭവ രൂപം അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവ രൂപത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് അവരെ അവരിൽ നിന്നും അവർക്കതിൽ ഉടമസ്ഥതയില്ലാതെ അവർക്കതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ മാറ്റി സമാഹരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ഈ മേൽത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് മേൽത്തട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടായി വരും കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയ ഉണ്ടായി വരും ഈ തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഐത്തജാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം സാമ്പത്തികമായി അതിനൊരു സാമ്പത്തിക തലം വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ എന്താ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരും അസ്പൃശ്യരും ഐത്തമുള്ളവരും അഴുക്ക് ശരീരമുള്ളവരുമായി മാറുന്നു അഴുക്ക് ശരീരമുള്ളവരുമായി മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമം ചില മനുഷ്യരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള മനുഷ്യർ ക്രിയാശേഷിയുള്ള മനുഷ്യരെ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കാണുന്ന പാഠശേഖരങ്ങളും ഈ കാണുന്ന വിഭവസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ എന്താണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി സ്വന്തം കായികമായ അധ്വാനത്തിലൂടെ അവരുടെ സാങ്കേതികമായ അറിവിലൂടെ അവരുടെ ശേഷികളിലൂടെ അവർ പരിവർത്തിക്ക പരിവർത്തിപ്പിച്ച് വിഭവസ്ഥാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ആ വിഭവസ്ഥാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ മേൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ മേൽ അധമത്വവും അടിയാളത്വവും അഴുക്കും ഹീനതയും ഐത്തവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിന് അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഹീനരാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ അധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഐത്തക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹീനരായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തരം മനുഷ്യരെ ഹീനകുലങ്ങളായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രവർജിച്ചുകൊണ്ട് പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമം എന്താ ഒരു ഒരു ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയായും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു അംബേദ്കർ അന്വേഷിക്കുന്നത് മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലോക നാഗരികതകളിൽ നിന്നും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലായോ സാമ്പത്തികമായൊരു പ്രക്രിയ ആയിരിക്കുമ്പോഴും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികമായ രൂപങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ രൂപത്തില്ല ഇവരെ നിങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണെന്നോ അവരുടെ നിങ്ങളുടെ കായികശേഷി അംഗീകരിക്കുകയല്ല നിങ്ങളുടെ കായികശേഷി പ്രയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരം തന്നെ ഹീനമാണെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിലെ അടിത്തട്ടിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തട്ട് ജനതയായി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അധ്വാന രൂപങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവരുടെ അറിവ് രൂപങ്ങളെ മാത്രമല്ല അവരുടെ കായികശേഷി മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭൗതികവും ചിന്താപരവുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ശേഷി രൂപങ്ങളെ തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി ഒന്നാക്കി മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ലോകത്തിൽ വേറൊരു പുറന്തുള്ള രൂപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടിമത്ത അവസ്ഥയിലൊന്നും അടിമ നീ അഹിത്തക്കാരനാണ് നീ തൊടാൻ പാടില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരെന്ന് നല്ല പറഞ്ഞു അടിമ എപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ളവനും നല്ല കഴിവുള്ളവനും ശേഷിയുള്ളവനും ആയിരിക്കേണ്ടത് മാസ്റ്ററുടെ കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ അയിത്തയാധിക്കാരൻ മരിച്ചുപോയാലും അയിത്തയാധിക്കാരൻ ഏത് രീതിയിൽ നിസ്വരമായിട്ടൊരവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചാലും അത് അസ്പൃശ്യരല്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ ഒരു സങ്കടമോ ബാധ്യതയോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മരിച്ചുപോയാലും മരിച്ചു പോകേണ്ടിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അയിത്തജാതിക്കാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ അടിത്തട്ട് ജനതയായി അയിത്ത സമൂഹങ്ങളായി ഹീന വസ്തുക്കളായി ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ച് എന്ന് പറയും തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ച് തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുവായി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശരീരത്തെയും എല്ലാ കഴിവുകളും ശരീരബദ്ധമാണ് എല്ലാ കഴിവുകളും അടിസ്ഥാനപരമായി ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ശരീരത്തിലൂടെ
ചിന്തയെയും കഴിവിനെയും ശേഷിയെയും നമ്മൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധ്യമം വേണം വേണ്ടേ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓപ്പറേഷനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നൊരു മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മനു ഉള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ശേഷികളെ കായികവും ബൗദ്ധികവും ചിന്താപരവുമായിട്ടുള്ള ഭാഷാപരവുമായിട്ടുള്ള മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ശേഷികളെ ആ ശേഷികൾ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളെ വസ്തുക്കളായി കാണുന്നു എന്നുള്ള ഈ കല്ലിനെ പോലെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരമില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ജൈവികമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒന്ന് ജൈവികമായിട്ടുള്ള ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ശരീരമല്ല അത് ചെളിയും മണ്ണും പാടും പറമ്പും പുല്ലും പാറയൊക്കെയാണെന്ന് അതിന് അതിന് അതുമായിട്ട് തുല്യമായി തുലനം ചെയ്യും അതുമായി തുലനം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ തുലനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് വസ്തുക്കളോടായിരിക്കും തുലനം ചെയ്യുക അഴുക്കിനോട് തുലനം ചെയ്യുന്നു ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മഡിനോട് പുലേനെ പുലമായി ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയാറില്ലേ ഏ കല്ലും പാടമായിട്ടാണ് അപ്പം അതാണ് അഴുക്ക് വൽക്കരിക്കുക അഴുക്കാക്കി മാറ്റുക ഏ അതിനെ അപ്പം അഴുക്കാക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവർ അത്തരം മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ്മകളെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുലങ്ങളെ ഹീന കുലങ്ങളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീനത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഹീനത അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ തന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കും കഴിവിനെ തന്നെ അദൃശ്യമാക്കി നിലനിർത്തുകയും ആ കഴിവുള്ള ശരീരത്തെ ഹീന വസ്തുവായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തട്ട് മനുഷ്യർ അയിത്തജാതി അയിത്തം എന്ന് പറയുന്ന അയിത്തജാതി മനുഷ്യരുടെ ഒരു മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഹിംസാത്മകമായ ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള രൂപം അതാണ് അത് കേവലം ഹിംസാത്മകമായ ഒരു സാംസ്കാരിക രൂപമായി നിലനിൽക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന് നിശ്ചിതമായി എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തിയ എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തിയ ചിട്ടകളിലൂടെയും ക്രമങ്ങളിലൂടെയും മുറകളിലൂടെയും എഴുത്ത് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും കൃത്യമായി വ്യവച്ഛേദിച്ചുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി അതൊരു നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ലീഗൽ സ്വഭാവം നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റുന്നതിന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ധർമ്മവും അധർമ്മവുമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടും എന്ന രീതിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഴുക്ക് ശരീരമായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിൽ ധർമ്മം നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൽ ധർമ്മം ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് ഒരു ഓർഡറാണ് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം നിലനിൽക്കണം സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം വേണം ഒരു ഓർഡർ ആ ഓർഡറായിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുല്യതയല്ല ഈ സമൂഹം പൊട്ടിച്ചെതിരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ചില മനുഷ്യർ അഴുക്ക് വസ്തുക്കളായി നിലനിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അസ്പൃശ്യരായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും ആ അസ്പൃശ്യരായി നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ധർമ്മമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നീതി നീതിക്രമങ്ങളാണ് നീതി സാരങ്ങളാണ് എന്തിൻ്റെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന ആധുനികമായ നീതി എന്ന സങ്കല്പമല്ല അത് സമൂഹ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യാർത്ഥമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുകയും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് നിലനിർത്തേണ്ടത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളാണ് രാജ്യഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയമായി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ധർമ്മം ഈ ഐത്തക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പുറന്തള്ളൽ വ്യവസ്ഥയെ സാധൂകരിക്കാനും ന്യായീകരിക്കുവാനും അത് ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാനും എന്നാൽ അതോടൊപ്പം ആ പ്രക്രിയ സാധ്യമാക്കിയ മേൽത്തട്ട് സമൂഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും അവരുടെ കോയ്മ നിലനിർത്തുന്നതിനും അത് അവ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥയെ സ്വാഭാവികവൽക്കരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് സ്വാഭാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ ഓർഡറായിട്ട് കാണുന്നു സ്വാ
ആശയമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയമണ്ഡലത്തെ മതത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള മതത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ള പിന്നെ ആചാരത്തിൻ്റെയും മര്യാദകളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനാത്മകമായ മതപരമായ ഒരു ക്രമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും അതിനെ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള എഴുതിയടയാളപ്പെട്ടതോ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയിട്ടുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസമത്വ വ്യവസ്ഥയായി നിലനിൽക്കുകയും ആ അസമത്വ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐത്തജാതിക്കാർ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വരുന്നതും മുഗൾ തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗങ്ങളെ ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ ശ്രേണീബദ്ധമായ തലത്തിൽ ശ്രേണി ശ്രേണീ അസമത്വത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു ശ്രേണീപരമായ അസമത്വത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു രീതിയായി ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി അസമത്വം സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കൻ സ്ട്രാറ്റി തരം തിരിവ് തരം തിരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലുമുണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ നാഗരികതകളിലും പ്രാചീന മധ്യകാല സമൂഹങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സാമൂഹികമായി തട്ടുകളായി മനുഷ്യർ മാറി വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രക്രിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അസമത്വം ഉള്ള മനുഷ്യരും അസമത്വം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരും എന്ന് പറഞ്ഞ പൊതുവെ അസമത്വം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും എന്നുള്ള ശ്രേണി പരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ മുഗൾ തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത വിധാനങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യസ്ത അടരുകളിൽ നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത അടരുകളിൽ നിലനിർത്തുകയും ഓരോ അടരുകൾക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രേണിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസമത്വമായി മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അസമത്വ വ്യവസ്ഥ ശ്രേണിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും വിവിധ ശ്രേണികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ അസമത്വത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിലുള്ള പ്രിവിലേജുകളുടെയും റൈറ്റുകളുടെയും ഒരു ശ്രേണി കൂടിയാണ് ഈ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവിലേജുകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളുടെയും ഒരു ശ്രേണി കൂടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ഇതിനെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നും ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടു എന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ബലതന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെ മൊത്തത്തിൽ നിർവചിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താണ് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ഈ വ്യത്യസ്ത അടരുകളിൽ സ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും അവരുടെ അവകാശ അധികാരക്രമങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവകാശ അധികാരക്രമങ്ങളില്ലായ്മ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും നിർവചിക്കേണ്ടതും വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുകൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമായി ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥയായി പറയുന്നത് ആ വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹം ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ഓർഡർ ഒരു സാമൂഹിക ക്രമമാണ് ആ സാമൂഹിക ക്രമം രൂപപ്പെട്ടു വരികയും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു വരികയും അത് ചരിത്രപരമായി വികസിച്ചു വരികയും ആ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ സാധൂകരിക്കുകയും ന്യായീകരിക്കുകയും അത് ശരിയും ധർമ്മവും അത് തകർക്കപ്പെടാത്തതും പാവനവും പരിപാവനവും അത് ആദർശാത്മകവും അത് സനാതനവും ചിരപുരാതനവും ആണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ വ്യവസ്ഥാക്രമത്തെ സ്വയം ബോധ്യമായി ഈ തട്ടിലുള്ള എൽ വ്യത്യസ്ത തട്ടിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടും അത് അംഗീകരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഒരാവശ്യം വരും അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിത്തട്ടിലും മേൽത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളിലും ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമം ശരി ആണെന്നും പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാ പെടാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നും അത് സാധാരണമാണെന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണെന്നും അവരുടെ അന്ധകരണങ്ങളിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ബോധവിചാര രൂപങ്ങളിൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അവരുടെ ദൈനംദിന ശീലങ്ങൾ അത് ശരിയും നന്മയും ഗുണവും ചോദ്യം ചെയ്യാ
നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയാണെന്നും ഏ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ മാറ്റിത്തീർക്കും അതിനെ മാറ്റി തീർത്ത ആ നിർവാഹത്തപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഏജൻസി ആരാണ് എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വ്യവസ്ഥാക്രമം അടിസ്ഥാനപരമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിലാണ് വർണ്ണം ഏ എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ ഉള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ സമൂഹ രൂപത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടും മേൽത്തട്ടുമായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളെ ക്രമപ്പെട്ടിരിക്കപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മേൽക്കീഴ് ബന്ധത്തെ ആ മേൽക്കീഴ് ബന്ധം രൂപപ്പെട്ട ആ ഘടനാ സവിശേഷതയെ ആ സമൂഹ രൂപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർവചിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വർണ്ണജാതി സമൂഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർണ്ണജാതി സമൂഹമാണ് അപ്പം രണ്ട് കാര്യം അദ്ദേഹം പിന്നീട് വർണ്ണജാതി സമൂഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വർണ്ണം ഉണ്ടായെന്നും പിന്നീട് ജാതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നും ഏ വിശദീകരിക്കണം അപ്പോൾ വർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡോ ആര്യൻ സമൂഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഏ ഇങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിഭാഗം അതിനെ അദ്ദേഹം ഒരു നരവംശ വിഭാഗമായിട്ട് അല്ല കാണുന്നത് അക്കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അക്കാലത്തെ നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യരും ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതിനെ വംശീയമായ രീതിയിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളെ വംശീയമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടെങ്കിൽ പോലും അംബേദ്കർ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ മേൽത്തട്ടിൽ ഏറ്റവും മുകൾ തട്ടിൽ നിലനിന്ന ആ സാമൂഹ്യ വർഗത്തെ സാമൂഹികമായി നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വംശീയമായിട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വംശീയ വിഭാഗമാണെന്ന് അംബേദ്കർ നിർവചിച്ചിട്ടില്ല അതിന് വംശീയത്തെ വംശീയതയുടെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമോ ഒരു വിശദീകരണമല്ല മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ കാറ്റഗറിയാണ് അവർ ആ സോഷ്യൽ കാറ്റഗറി സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അവർ സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങളാണ് ആ സാംസ്കാരിക രൂപത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംസ്കൃത വേദ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടതും ഭാഷ എന്ന രീതിയിൽ സംസ്കൃതവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനാത്മകമായിട്ടുള്ളതും റിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഷ്ഠാനാത്മകമായ ഒരു സമ്പദ് രൂപം അനുഷ്ഠാനാത്മകമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് സാമൂഹ്യ ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥ രൂപത്തെ മനസ്സിലായി വംശശുദ്ധി എവിടെ എത്തനോഗ്രാഫിക്കായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നരവംശ ശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി എന്ന സങ്കല്പമല്ല എത്തനിക്കായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല പറയുന്നത് സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഗോത്രങ്ങളായി നിലനിന്ന ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഒരു ഗോത്ര സമൂഹമായി നിലനിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പിരിവായിട്ടുള്ള കുലത്തിൻ്റെയും ശുദ്ധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് മറ്റ് ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രങ്ങളുടെ മേലിലും ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ സാധ്യമായി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തു ത്രൈവർണികർ എന്ന് മൂന്ന് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അപ്പോൾ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക സങ്കല്പമാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാംസ്കാരിക വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക സങ്കല്പമാണ് അതൊരു ഒരു വർഗീകരണ രൂപമാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ് വർഗ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാവനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹെറാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹ രൂപത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനും ന്യായീകരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രപഞ്ചത്തെ അവരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അത് ഈ ത്രൈവർണിക സമൂഹം അതിൽ ബ്രാഹ്മണരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനേറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള അതിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണവരണിത എന്ന് പറയുന്നത് വർണ്ണശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും പ്രധാനപ്പെട
ആളുകൾ ആര്യന്മാരല്ലാത്ത അനാര്യർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തദ്വേശീയരായിട്ടുള്ള ഗോത്ര മറ്റു ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ആര്യന്മാരും ഗോത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരും ഗോത്രങ്ങളാണ് തദ്ദേശീയരും ഗോത്രങ്ങളാണ് ആര്യന്മാരും ഗോത്രമാണ് ആര്യന്മാരും എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും മൈഗ്രൻ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മൂന്ന് വർണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് വർണ്ണമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ ത്രൈവർണികർ എന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ ശുദ്ധി പാരമ്പര്യത്തെ അവർ പ്രാ ആ ശുദ്ധി പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിച്ച് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശുദ്ധി പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടും വർണ്ണശുദ്ധിക്ക് പാരമ്പര്യപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം അനാര്യർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും തദ്ദേശീയവുമായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളെ നിന്നും വ്യത്യസ്തത നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് ഞങ്ങൾ ആര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാര്യർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റു ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായ ചില സംവർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത അവർ സ്വയം നിർവചിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് ബ്രാഹ്മണത്തിൽ എപ്പോഴും അപരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് വർണ്ണ ജാതി വർണ്ണ സമൂഹങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധി ആധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതുവഴി ഈ വർണ്ണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹെറാർട്ടിക്കലായ ഒരു സമൂഹത്തെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയായി മാറ്റി തീർക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരം അപരത്വങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപരരാണ് മറ്റുള്ളവർ അപരരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അപരനാക്കി മാറ്റുകയും ആ അപര അപരരെ ഹീനരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ഹീനരാക്കി മാറ്റും അവരെ ആക്കി മാറ്റുക ഒന്ന് അതറാക്കി മാറ്റുക അത് മറ്റുള്ള ഇൻഫീരിയർ ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ അതർ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഹീന അപരത്വം മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിലെ മേൽ നിരന്തരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിരന്തരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വർണ്ണ പാരമ്പര്യം ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യമായി മറ്റു സമൂഹങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പുഖാസർ ചണ്ടാലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപരരായി മാറിയ മനുഷ്യർ ഹീനരായി ഐത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കട്ട മനുഷ്യരായി നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹങ്ങളുണ്ട് വേദസാഹി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ ബ്രാഹ്മണാദി ഈ ത്രൈവർണികരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ത്രൈവർണിക കുടുംബങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായ ഗ്രഹപതികളായി ത്രൈവർണിക കുടുംബങ്ങൾ ത്രൈവർണികർ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ ഗോത്ര ഉൽപ്പിരിവോടുകൂടി കുടുംബങ്ങളായി മാറുകയും അങ്ങനെ ത്രൈവർണിക ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരികയും ആ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യമുള്ള ഒരു കുടുംബഘടനയായി മാറുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പുരുഷൻ്റെ ആധിപത്യമുള്ള കുടുംബഘടനയായി മാറുമ്പോൾ രണ്ട് സമൂഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ പുരുഷാധിപത്യമുള്ള ഒരു ത്രൈവർണിക കുടുംബഘടനയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് അവരുടെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണൻ്റെയും പിന്നീട് ക്ഷത്രിയരായി മാറിയ ഗോത്രത്തലവന്മാരും സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന് ചെറിയ പ്രദേശങ്ങളും പിന്നീട് വിപുല പ്രദേശമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികാരം നേടിയെടുത്ത ആളുകൾ രാജാധിപത്യമായി ക്രമേണ വികസിച്ചു വന്ന ആളുകൾ അവരെ ക്ഷത്രിയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ക്ഷത്രിയരായി മാറിയ സമൂഹങ്ങളും പിന്നെ കൈത്തൊഴിലും കൃഷിയും കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കച്ചവട വിനിമയ ബന്ധങ്ങളിൽ കേൾപ്പെടുന്ന വൈശ്യരായി മാറിയ സമൂഹങ്ങളും ഇതാണ് ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ ലൈംഗികതയും കാമനയും പ്രണയത്തെയും പ്രജനനത്തെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പുരുഷാധിപത്യ ശുദ്ധി വരേണ്യ രൂപമായി നിലനിൽക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നു പുരുഷാധിപത്യ ശുദ്ധി വരേണ്യ രൂപമായി ഈ ത്രൈവർണിക ആധിപത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവരിൽ തന്നെയുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ലൈംഗികതയെ അവരുടെ പ്രജനനത്തെ സവിശേഷമായ ഒരു വിവാഹക്രമം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് ആവശ്യമായി വന്നു ആവശ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ത്രൈവർണിക ഗോത്രങ്ങൾക്കും ത്രൈവർണികരായിട്ടുള്ള കുലങ്ങൾക്കും വെളിയിൽ ഉള്ള മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുമായോ ഹീന കുലങ്ങളുമായോ തദ്ദേശീയ സമൂഹങ്ങളായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാരുമായി ല
കാരണം സ്വന്തം കുലത്തിലും ഗോത്രത്തിലും ത്രൈവർണികളുടെ കുലത്തിലും ഗോത്രത്തിലും പെട്ട സ്ത്രീകൾ ചണ്ടാൻ്റെയും പുഖാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏ ഐത്തക്കാരൻ്റെയും അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ചടിപ്പോയ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധി എന്ന് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി സ്ത്രീകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ വർണ്ണപാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ അവരുടെ നീ അവ അവരുടെ ലൈംഗികതയും പ്രജനനത്തെയും സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ത്രൈവർണിക പുരുഷാധിപത്യ ക്രമത്തിന് അതിജീവനവും തുടർച്ചയും നിലനിർത്താൻ സാധ്യമാകുമായിരുന്നുള്ളൂ അതിന് എന്ത് പറയണം ഇണചേരൽ രൂപത്തിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കണം ഇണചേരുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ മേൽ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ ഈ ഇണചേരൽ പ്രക്രിയയായി മാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രം തന്നെ ഒരു ട്രൈബലായിട്ടുള്ള ത്രൈവർണിക ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ ഒരു സെൽഫ് എൻഗ്ലവൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പായി മാറ്റണം സെൽഫ് എൻഗ്ലവൈസറാണ് സ്വയം വൃത്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മനസ്സിലായോ ഏ സ്വയം വൃത്തമായിട്ട് ഗോത്രം ആ വൃത്തത്തിന് വെളിയിലേക്ക് സ്ത്രീകളെ കടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാരേജ് സർക്കിളുമായിട്ട് മാറും അതാണ് ട്രൈബൽ എൻഡോഗമ ആയി മാറും ട്രൈബലായിട്ടുള്ള ഗോത്ര രീതിയിലുള്ള സ്വഗോത്ര വിവാഹ രൂപത്തിൽ അന്തർകുല വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അന്തർകുല വിവാഹങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി കുലങ്ങളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ കുലങ്ങളാണ് കാരണം ഈ വർണ്ണപാരമ്പര്യത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതും ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും അത് ആചാരബദ്ധമായി സാക്രിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള യജ്ഞ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്താൻ തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രങ്ങൾക്കായിരുന്നു ഭൃഗു അശ്വലായന ഗോത്രം ഭൃഗു ഗോത്രം അങ്ങനെ കുറേ ഗോത്രങ്ങളുണ്ട് ഒമ്പത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ എട്ടോ ഒമ്പത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഗോത്ര ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിന് അവർക്ക് സ്വയം ശുദ്ധിയുള്ള സ്വയം ശുദ്ധി സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ ഈ മധ്യേഷ്യയിലുള്ള നിന്ന് ആര്മാരിങ്ങോട് കുടിയേറി എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തമാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാൽ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നാണല്ലോ ആര്മാരിങ്ങോട്ട് വന്നു എന്നുള്ള നില തീ സിദ്ധാന്തം അവർ പിന്നെ വംശീയ വിഭാഗമാണോ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയവരാണോ കുതിരയും ഇരുമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയാണ് കാണത്തിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആര്മാരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു വംശീയ വിഭാഗമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയാണെന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് സംശയമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളു അരിമാരും കൂടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സാഹിത്യ തെളിവുകളുണ്ട് അതിന് മറ്റുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ മറ്റ് മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറാൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കേഷ്യൻ മലനിരകളുടെയും നമ്മുടെ ഏഷ്യ റഷ്യയുടെ ഉള്ള റഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ടീമുകളാണ് അത് തന്നെ പിന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ ഇറാഖ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുന്നു അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പൊല്യൂട്ടഡായി കറക്റ്റായി മനുഷ്യ മറ്റൊരുപാട് മനുഷ്യരുമായി ഇട 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 കലർന്ന ഒരു പൊല്യൂട്ടഡായി അവിടുന്ന് ഇറാനിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിഭാഗം അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടി പൊല്യൂട്ടഡായി അവിടുന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വെച്ച് പിടിച്ചു ഇന്ത്യയിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അവർ കറപ്റ്റഡായി കറപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഈ സാമൂഹ്യങ്ങളുമായി സമൂഹങ്ങളും ഇടപെട്ട് അവർ അശുദ്ധരായി തീർന്നു ഓൾറെഡി അശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്വയം അശുദ്ധി ബോധ്യമുള്ള മനുഷ്യർ കൂടിയാണ് ഈ ആര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണരായി മാറിയ ഈ ബ്രാഹ്മണ വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തന്നെ കലർപ്പുകളുണ്ട് ഈ കലർപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയാണ് അവർ ശുദ്ധി യെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബേജാറിന് വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുന്നു മനസ്സിലായി കലർപ്പുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുക കലർപ്പില്ലാട്ടോ ഇല്ലാട്ടോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ കലർപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ശുദ്ധരാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ കുലങ്ങൾ ശുദ്ധരാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തങ്ങളുടെ കുലശുദ്ധി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം കുലശുദ്ധി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു മറ്റു ഗോത്രങ്ങളോ കുലങ്ങളിലോ മറ്റ് സാമൂഹ
നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞക്രമങ്ങളാണ് കൂടുതലും കേവലം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം കുലശുദ്ധിയായിട്ട് ഓരോ കുലങ്ങൾ ആ കുലപിതാമഹന്മാർ നടത്തുന്ന അവരെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ജീനിയോളജിയാണ് വംശാവലി ക്രമങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മൺ ബ്രാഹ്മണരുടെ വംശാവലി ക്രമങ്ങളുടെ തുടർച്ചയ്ക്കും അവരുടെ കുലശുദ്ധിക്കും അവരുടെ സ്ത്രീകളെ ഇവിടെ ലൈംഗികതയുടെയും പ്രചനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സാംസ്കാരികവും അനുഷ്ഠാനാത്മകവുമായി സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ രൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു അതിന് എളുപ്പമാർഗം അവരെ സ്ത്രീകളെ ഒരു വൃത്തത്തിൽ വിവാഹ വൃത്തത്തിൽ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു 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 വിവാഹക്രമത്തെ സംഭവി അവരുടെ കുലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉൾപിരിവുകളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എൻഡോഗമി എന്ന് അംബേദ്കർ വിളിച്ചത് അപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വർണ്ണശുദ്ധിയെയും നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർ ജാതി സമൂഹങ്ങളായി മാറുന്നത് മനസ്സിലായി ജാതി സമൂഹങ്ങളായി മാറും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ജാതി വോട്ട് ഈസ് കാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോട്ട് ഈസ് കാസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും ഒരു നിർ ഒരു നിർവചനമാട്ടോ അംബേദ്കറിന് കാസ്റ്റ് ഈസ് എൻ എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് ഒരു അടഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക വർഗമാണ് ജാതി എന്ന് പറയും ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ പറയും അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അങ്ങനെ ഒരു അടഞ്ഞ വർഗം ഉണ്ടായി വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ അടഞ്ഞ വർഗം ഉണ്ടാവും എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ്സായിട്ട് ജാതി ആയി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് സാധ്യമാവണം അവിടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രജനനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് അതിനു മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ആധിപത്യം ഉണ്ടായി വരും ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കായിരുന്നു അതിന് പ്രശ്നം കല്യാണം ലീണചേരൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് രീതിയിൽ ഗോത്ര കുല ബന്ധങ്ങൾക്കതീതമായി മറ്റു ഗോത്രങ്ങളുമായി മറ്റു കുലങ്ങളുമായി ഇണചേരുവാനും പ്രചരണം നടത്തുവാനുള്ള സാ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സാഹിത്യ സൂചനകൾ അത് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയുടെ ആ വ്യവസ്ഥയൊക്കെയാണ് എക്സോഗമി എന്നാ പറയുക ബഹു ഗോ ഗോത്ര വിവാഹങ്ങൾ ബഹു ഗോത്ര വിവാഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും അതിൽ ബഹിർകുല വിവാഹങ്ങൾ ബഹിർകുല വിവാഹങ്ങൾ എക്സോഗമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവരുടെ വംശീയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്രശുദ്ധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പൃതൃപാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വംശാവലിക്രമത്തെ ആചാരബദ്ധമായി തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി അതുവഴി തങ്ങളുടെ ശുദ്ധിവരേണ്യത നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ശുദ്ധിവരേണ്യത നിലനിർത്തേണ്ടത് ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യ ക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യതയായതുകൊണ്ട് ഈ ബഹു വിവാഹ ക്രമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ബഹു ഗോത്ര വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർ കുല വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന എക്സോഗമിയുടെ മേൽ ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രങ്ങൾ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്ന അന്തർ വിവാഹ ക്രമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അതൊരു വ്യവസ്ഥാക്രമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു നിർമ്മിച്ചെടുത്തു അത് ബ്രാഹ്മണരാണ് ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മണ ഗോത്ര ശുദ്ധിക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതുവഴി ബ്രാഹ്മണർ ഗോത്രങ്ങൾ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ ജാതികളായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സിദ്ധ ആ കാസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രബന്ധത്തിലെ ജാതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമാണ് ഈ നിരീക്ഷണത്തെ ഇതുവരെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി ആന്ത്രപ്പോളജിക്കലായി സോഷ്യോളജിക്കലായി ഇതുവരെ തള്ളി കളഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ശൈലി അംബേദ്കറിൻ്റെ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എൻഡോഗമി അപ്പോൺ എക്സോഗമി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കാസ്റ്റ് എന്നാണ് അംബേദ്കർ നിർവചനം ബഹു ഗോത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബഹു കുല വിവാഹങ്ങൾ നിലനിന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിൻ്റെ മേൽ അന്തർ കുല വിവാഹം സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രൂപമായ അധീശത്വം നേടുകയും അത് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പുന്നത് ബ്രാഹ്മണ ഗോത്രങ്ങളാണ് കാരണം അവരുടെ ഗോത്ര ശുദ്ധിക്കും അവരുടെ വംശവരേണ്യതിക്കും അവരുടെ ബ്രാഹ്മണ്യ ശുദ്ധിക്കും അത് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെ തന്നെ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യം തന്നെയാണ് ജാതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജാതിയും ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യം പരസ്പരം പകർന്നു നിൽക്കുന്ന പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമാണ് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഏ സമയം തന്നെ ജാതിയെ മാത്രം നിർവചിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ജാതി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് സൈദ്ധാന്തികവൽക്കരിക്കുകയല്ല പുരുഷാധിപത്യത്തെ കൂടി ഇന്ത്യൻ പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ലൈംഗികതയും പ്രചലനത്തെയും ഏ മറ്റ് പുരുഷന്മാരുമായി മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളും മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുമായി അവരുടെ ലൈംഗികതയും പ്ര പ്രചലനവും ഇഷ്ടവും കാമവും അല്ലെങ്കിൽ കാമനയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായി തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഒരു പുരുഷാധിപത്യ ക്രമം ഉണ്ടായുവെന്നു കൂടിയാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് പിന്നീട് മറ്റു പല ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികരും ബ്രാഹ്മിണിക്കൽ പീട്രിയാർക്കി ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യം എന്ന് നിർവചി നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജാതിക്രമത്തിൻ്റെ വികാസത്തിന് ഈ ശുദ്ധിവരേണ്യതയുടെ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വർണ്ണ പിന്നെ ശുദ്ധിയുടെ അടിത്തറയിലുള്ള ഒരു ത്രൈവർണിക സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാവും ഇത് മറ്റു ത്രൈവ ക്ഷത്രിയരും പിന്നെ വൈശ്യരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും അവരുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഗോത്ര ഉൾപ്പിരിവോടു കൂടിയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ സ്വയം ശുദ്ധരായി മറ്റ് സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനും ഇവരും ഇത് അനുകരിക്കുകയുണ്ടായി മനസ്സിലായോ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ റിച്വൽ കൾച്ചറിലൂടെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വേദ സാഹിത്യ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ അത് അതിനെ ആദർശാത്മാവായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഇതൊരു വസ്താക്രമമായി മാറുകയും അവരെല്ലാം എൻഡോഗമസായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഒരു 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 വാദം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ത്രൈവർണിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു വ്യവസ്ഥാക്രമമുള്ള അതുപോലെ ഞാൻ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ത്രൈവർണിക ഈ ഈ ത്രൈവർണിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ട് സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് ആന്തരികമായി പുറന്തള്ളുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ പുറന്തള്ളി ഇത് ചെയ്യുക അതാണ് ശുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം മനസ്സിലായി ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ത്രൈവർണികയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന മനുഷ്യൻ മനസ്സിലായി ക്ഷത്ര അംബേദ്കറിൻ്റെ ഹൂവേർദി ശുദ്ധരാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയും അവരിൽ ചില ക്ഷത്രിയ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് മ്ലേച്ഛത്വം കൽപ്പിക്കുകയും മനസ്സിലായി കാരണം അങ്ങനെ ആ മ്ലേച്ഛത്വം കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ക്ഷത്രിയ ഗോത്രങ്ങൾ അവരുടെ ഉപനയനം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഉപനയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണ പാരമ്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വേദത്തെയും വേദത്തിനെ അനുഷ്ഠാന ക്രമമായി ആചാര രീതികളായി യജ്ഞ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിർത്തുന്ന ഒട്ടനവധി സാഹിത്യ രൂപങ്ങളുണ്ട് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന രൂപവും മറ്റൊന്നാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് യജ്ഞ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോൾ ആര് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ രീതി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തത്വങ്ങളും രീതികളുമാണ് പ്രാക്ടീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വേദ സാഹിത്യം എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അതിന് വേദ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന സ്വഭാവമുള്ള സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്ന യജ്ഞ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒട്ടനവധി സാഹിത്യ രൂപങ്ങളും ആ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ പലപ്പോഴും പിന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആന്തരികമായി ഈ ത്രൈവർണിക സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില സമൂഹങ്ങളെ അവരെ ഹീനരാക്കി മാറ്റും അത്തരം കുലങ്ങളെ ഹീനരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ശൂദ്രരുണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായി ശൂദ്രരുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ശൂദ്രത്വം ചില ഹീന കുലങ്ങളുടെ മേൽ അതായത് ബ്രാഹ്മൺ ത്രൈവർണികരുടെ ഭാഗമായി നിന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാലാമതായിട്ടുള്ള ഒരു വർണ്ണത്തെ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന വർണ്ണത്തെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി അതിന് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നു വെച്ചാൽ ഈ സമൂഹം വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആയിരം ബി സി മുതൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എ ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ആയിരം വർഷക്കാലം ഉണ്ടായി ഗംഗാ സമൂഹത്തിൽ ഗംഗാതടത്തിൽ മനുഷ്യാധിവാസ്തവും സ്ഥിരകൃഷിയും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഈ പിന്നെ നമ്മൾ
ഹീനരാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ത്രൈവർണികർക്ക് സമൂഹ വ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ തൊഴിൽ പ്രക്രിയകളിലൂടെയും അതിജീവന രൂപത്തിൻ്റെയും വിഭവോൽപാദനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യരെ ഒക്കെ ഹീനരും പതിതരുമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അധിഷ്ഠിത ത്രൈവർണിക ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുവാനും അതിജീവിക്കുവാനും സാധ്യമാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ള സമൂഹങ്ങളെ അടിത്തട്ട് സമൂഹങ്ങളും ശുദ്ധരുമാക്കി പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രൈവർണിക വ്യവസ്ഥ സാമൂഹ്യ ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ആധിപത്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമ്പത്ത് ഉൽപ്പാദന വിനിമയ രൂപങ്ങളും കൈമാറ്റ കച്ചവട ബന്ധങ്ങളും തൊഴിൽ പ്രക്രിയകളും കൈത്തൊഴിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി തൊഴിൽ രൂപങ്ങളും ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ത്രൈവർണിക സമൂഹം ഒരു സാമൂഹ്യ ആധിപത്യ ക്രമവും ഒരു മേൽത്തട്ട് വ്യവസ്ഥയുമായി രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രക്രിയയിൽ അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരായി നിൽക്കുകയും ഈ സമ്പത്തുൽപാദന വിതരണ രൂപങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അതിജീവന പ്രക്രിയയും ഉപജീവന രൂപങ്ങളും കൈമാറ്റ ബന്ധങ്ങളും കച്ചവട രൂപങ്ങളും തൊഴിൽ രൂപങ്ങളും സേവന രൂപങ്ങളുമായി നിലനിർത്തിയ മനുഷ്യരെ ഹീനരും അടിയാളരും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരും ഐത്തമുള്ളവരും ആക്കി പ്രവർജിച്ചുകൊണ്ട് പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഒന്ന് ശൂദ്രരായ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശൂദ്രരും ഏ അപ്പം നാലാം വർണ്ണമായി ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഈ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിന് പുറത്തുള്ള വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന അൺടച്ചബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടായി വരും അപ്പം ടച്ച് അൺടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടച്ച് അൺടച്ച് തൊടലും തൊടായ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമൂഹങ്ങളെ തൊടാം ചില സമൂഹങ്ങൾക്ക് ചില തൊടാൻ പാടില്ല അപ്പം തൊടലും തൊടായ്മയും എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ കാണുവാനും സമൂഹത്തെ മനുഷ്യരെ നോക്കുവാനും സമൂഹത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ ബന്ധങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള രൂപമായി തൊടലും തൊടായ്മയും വരും അപ്പം തൊടലും തൊടായ്മയും രണ്ട് രൂപമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നു അത് അംബേദ്കർ പിന്നീട് ജാതിയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വിശദീകരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഒരു അടഞ്ഞ വർഗമായി മാറുന്നു ഇതാണ് അടുത്ത പ്രവചനം ഈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന സമൂഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അടഞ്ഞ വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൈവർണികർ ഉള്ളിലുള്ള ഒട്ടനവധി ജാതികൾ ജാതികളായി മാറി മുറിഞ്ഞ് നിൽ മുറിഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ത്രൈവർണിക വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഒട്ടനവധി ജാതികളെല്ലാം അവർ ഒരു വർഗമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താ അവർ പണി ആ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കത്തില്ല അവരുടെ സാമൂഹ്യ മാന്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും അവരുടെ കൊയ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കൊയ്മ കൊയ്മകൾ ആധിപത്യങ്ങൾ അധീശത്തമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക രൂപങ്ങൾ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണ സാഹിത്യം മുഴുവനും അതിൻ്റെ പ്രവാചകരും അതിൻ്റെ പ്രയോജകരും അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നവരും ആയിട്ടുള്ള ഈ സമൂഹം ത്രൈവർണിക സമൂഹം ആ സൈവർണിക സമൂഹം ഒട്ടനവധി ജാതി ഉൾപിരിവുകളായി മാറുകയും അത് ഓരോരുത്തരും അടഞ്ഞ വർഗങ്ങളായി സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് കാസ്റ്റീസ് ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റീസ് ആൻഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണമാണ് ഈ ചൂതരനോ ചൂതരിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് ജാതികളായി ഉൾപ്പിരിവോട് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ അവരും എൻക്ലോസ്ഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അയിത്ത ജാതിക്കാരോ ആയിരക്കണക്കിന് പേരിലുള്ള ആയിത്യാധിക്കാരോ ഇവിടെ ഉള്ള പേരിൻ്റെ പേരെല്ലാം സോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മധ്യ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പേരല്ല ഈ പറയുന്ന ഗംഗാ സമത്തിൽ ഗംഗാ സമത്തിലുള്ള ആയിത്യാധിക്കാരുടെ പേരല്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ പറയുന്ന പേരല്ല കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ശൃംഖല തന്നെ ഉണ്ടായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഈ അനിയലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റും ഹൂ വെർ ദി ഷൂദ്രാസ് ദി അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഒരു നാഗരികതയായി ആവശ്യം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊരു നാഗരികതയാണ് ഇത് വളരെ പ്രാചീനതയുള്ള മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ലോക വ്യവസ്ഥകളെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാചീനമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് പ്രാചീനതയുള്ള സമൂഹമാണ് ഈ പ്രാചീനതയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പറയും അംബേദ്കർ ഇതിനെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം ഇതിൻ
മനുഷ്യൻ്റെ അതിജീവന രൂപങ്ങളും ഉപജീവന രൂപങ്ങളും ആ ഉപജീവന രൂപങ്ങളും അതിജീവന രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പുറന്തള്ള രൂപങ്ങളും അതിനെ സാധൂകരിക്കുകയും ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്ന കൊയ്മാവസ്ഥകൾ ആധിപത്യ രൂപങ്ങളും സാധ്യമാക്കിയതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള മനസ്സിലായോ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യം കൂടിയാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു സമൂഹമായി നിലനിൽക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിശാസ്ത്ര വൈവിധ്യങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രൂല പ്രൂലാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഹേറാർക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ ജാതി വൈവിധ്യങ്ങളും വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളുമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം ഈ വൈവിധ്യം വൈവിധ്യം നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ലേ ഇന്ത്യൻ നാഗരികത വളരെ വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറയാറുണ്ട് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രന്മാരെ പറയാം എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം വളരെ വൈവിധ്യം വൈപുല്യമുള്ള വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു പോളിഫോണിക്കാണ് അത് വളരെ വൈവിധ്യം മൾട്ടിപ്പിളാണ് പ്ലൂരാലിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഈ പ്ലൂരാലിറ്റി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത അടരികളിലൂടെയാണ് ഈ വൈവിധ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ അടരികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈവിധ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നത് തന്നെ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹേറാർക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹേറാർക്കിയെക്കുറിച്ച് ആ പറയാതെയാണ് ഇവിടെ വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദർശാത്മകമായി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ വൈവിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിലുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങളെയും ചൂഷണക്രമത്തെയും ജാതി ബന്ധങ്ങളെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല വൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഹെറാർക്കി തന്നെ മേൽക്കീഴ് ബന്ധങ്ങൾ തന്നെ വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി ജാതി വൈവിധ്യങ്ങളും ജാതിയുടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിധാനക്രമങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് വിധാനക്രമങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജാതി വൈവിധ്യങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹ രൂപം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രാചീനതയുള്ള ഒരു നാഗരികതയാണെന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രാചീനതയുള്ള ഒരു നാഗരികതയായതുകൊണ്ട് അത് ജാതിയുടെ ഒരു രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു ചരിത്രത്തെയും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യാതി സൂചിപ്പിച്ച സഗോത്ര വിവാഹമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർ വിവാഹമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർ കുല വിവാഹമെന്നോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവാഹക്രമത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനത്തോടുകൂടി ജാതി ഉണ്ടായി വരികയും അത് വർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വർണ്ണ പാരമ്പര്യമായി ഉണ്ടാകുന്നു വർണ്ണ സമൂഹവും ജാതി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നതെന്നും ത്രൈവർണിക ആധിപത്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യരായ ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മാർജിൻ കൾച്ചറൽ മാർജിൻ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അടിത്തട്ടിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഐത്തജാതിക്കാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ മനസ്സിലായി ഐത്തജാതിക്കാർ ഉണ്ടായ ഒരു ചരിത്രവും അവരുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയും അവരനുഭവിച്ച വിവേചനങ്ങളും അവർ സമ്പത്ത് വിഭവം സാംസ്കാരിക മാന്യത രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ചരിത്രപരമായ വലിയ ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് മനസ്സിലായി എന്നാലാണല്ലേ ഈ മനുഷ്യരെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അവരെന്ത് പറയും ഇവരാരായിരുന്നു എന്ന ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവരുണ്ടായ പ്രക്രിയ എന്താണെന്നും അവരനുഭവിച്ച സാമൂഹ്യ പുറന്തള്ള രൂപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനല്ലാതെ രീതിയിൽ അവരെ വെറും കല്ലും പാടവും ഏ പറമ്പും വെറും വസ്തുക്കളായി മാറ്റി അവരെ മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും അവരെ നിസ്വരും പരാശ്രിതരാക്കി മാറ്റി പരാശ്രയത്വമുള്ള ഒരു ജനതയായി സ്വയാശ്രയം ഇല്ലാത്ത ജനതയായി ഏ ഇംപോവറിഷഡ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെന്താ പറയുക നിരന്തരം പട്ടിണിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായി അനുഭവിക്കേണ്ട മനുഷ്യരായി സാമൂഹ്യ പുറന്തള്ളവായി സാംസ്കാരികമായി പുറന്തള്ളിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരായി ചരിത്രപരമായി
ഒരു മനുഷ്യരാണ് അപ്പം ചിതറൽ തകർച്ച ബ്രോക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ നിരൂപിച്ച് നിരൂപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രത്തിൽ നിരൂപിച്ചും കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ഐത്തജാതി സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രത്തെ അംബേദ്കർ വിശദീകരിക്കാൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഈ ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങളും ശൂദ്ര സ കാർഷിക സമൂഹങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക പ്രക്രിയയിൽ സ്ഥിര കൃഷിയിലേക്ക് കാർഷിക പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശൂദ്ര സമൂഹങ്ങളും ആ കാർഷിക പ്രക്രിയയുടെ മേൽ സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയ ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങളും ഒരു ആധിപത്യ രൂപം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരകൃഷി വികസിച്ചു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന പാസ്റ്റോറലായ അത് അൺസംഷനാണ് അത് അംബേദ്കർ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായും പാസ്റ്റോറലായിട്ടുള്ള കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രപരമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്ന് പുനം കൃഷിയും മറ്റ് അതിജീവന രൂപങ്ങളും വേട്ടയാടിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാദറിങ് എന്ന് പറയും ഗ്യാദറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമൂഹങ്ങൾ ആ സമൂഹങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരകൃഷിയിലേക്ക് വന്ന സമൂഹങ്ങൾ ഈ ഇത്തരം ഗോത്ര സ്വഭാവമുള്ള സമൂഹങ്ങളെ എന്താക്കി മാറ്റും അവരുടെ ആശ്രിതരും അവർ അവരുടെ സ്ഥിരകൃഷിയിലേർപ്പെട്ട സ്ഥിരവാസികളായി മാറിയ ഗോത്രങ്ങളോ സമൂഹങ്ങളുടെയോ അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും അവരുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾക്കും കാവൽ കിടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമായി വളരെ ചരിത്രപരമായി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്ര തുടർച്ചയും പഴക്കമുണ്ടായിരുന്ന ചില ഗോത്ര സ്വഭാവമുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പാസ്റ്റോറൽ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹണ്ടിങ് ഗ്യാദർ വേട്ടയാടലും ഫലമൂലാദികളുടെ ശേഖരണത്തിലും ആശ്രയിച്ചു നിന്നിരുന്ന ചില ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അവരെ സ്ഥിരകൃഷിയിലേക്ക് മാറിയവർ കാവൽ കിടക്കുന്നവരും എന്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥിരകൃഷിയിലേർപ്പെട്ട കാർഷിക സമൂഹങ്ങളിലെ കാവൽ കിടക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്നെ കൃഷിഭൂമിക്കും അവരുടെ അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് കാവൽ കിടക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റുകയോ പിന്നീട് അവരുടെ കൃഷിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഏ പണിയെടുക്കുന്ന സ്ഥിര പണി സ്ഥിരകൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂലി എന്ന അന്ന് കൂലി എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ലേബറിങ് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ഏ പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഒരു ഗോത്ര കുലബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരെ ഒന്നുകിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്നോ നേരിട്ട് കായികമായി അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന് അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ധാരാളം കഥകളുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ മനുഷ്യരൊക്കെ ഈ പൊലേരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഈ തിരുവിതാംകൂറിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ കൊച്ചിയിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ഈ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ കൃഷിഭൂമികളാക്കി പാടം കരിഭൂമികളാക്കി വെള്ളക്കെട്ടൽ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൃഷിഭൂമികളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അടിമയായിട്ട് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും തൊട്ടപ്പുറം കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനുഷ്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അടിമ മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഇവർ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഗോത്ര കുലബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു പോകും മനസ്സിലായി അവർ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അവർ കുലബന്ധങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമല്ലേ അച്ഛനേത് അമ്മ ഏത് തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരേത് എന്നെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ലാതെ ഗോത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായി അടിമയാക്കപ്പെടുകയും അവർ കൃഷിഭൂമിക്ക് കാവൽ കിടക്കുന്നവരോ ആരുടെ കാർഷിക സമൂഹത്തിന് ആധിപത്യം നേടിയ ഭൂടമസ്ഥരായി മാറിയ സമൂഹങ്ങളുടെ കൃഷിഭൂമിക്ക് കാവൽ കിടക്കുന്നതിനോ ആ കൃഷിഭൂമിയിൽ സ്ഥിരകൃഷിയായി സ്ഥിര ആയി അടിയാളരായി പണിയെടുക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളായി മാറും അങ്ങനെയാണ് ബ്രോക്കൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ബ്രോക്കൺ പീപ്പിൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന പ്രക്രിയ ആകുമ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കണായി കുലബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പറിച്ചെറിയപ്പെട്ടവർ കുലബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ പതിതരും ഹീനരുമായി നിർവചിക്കുകയും മാറ്റുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ഒരു കാഴ്ച ബോധ പ്രതിനിധാന രൂപത്തെ ഈ ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മനസ്സിലായി ഈ ത്രൈവർണികർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഗംഗാ സമതലത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുമ്പോൾ മധ്യ ഇന്ത്യയിലും ഡക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തും വിപുലമായ നദീതടങ്ങൾ ഉള്ള കാവേരി നദീതട ഉൾപ്പെടെയുള്ള നദീതടങ്ങൾ ഇരുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യയിലും കേരളം പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും അതുണ്ടായി വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നവുമായി അംബേദ്കർ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ല അൺടച്ചബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു
പെർമനൻ്റ് ആയി ഇത് ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ചബിൾ ആക്കി മാറ്റും ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് അൺടച്ച് തൊടാൻ പാടില്ലാത്ത അഴുക്ക് വസ്തുക്കളായി ഇവരെ മാറ്റണം മനസ്സിലായോ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഈ എഴുത്തുക്കാരെയൊക്കെ സ്ഥിരമായി അയത്തക്കാരാക്കി മാറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണരും ത്രൈവർണ ഇവരൊക്കെ കുറേ പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇവരെ സ്ഥിരമായ അയത്തക്കാരാക്കി മാറ്റിയത് അവരുടെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ എത്രയേറെ പിന്നെ പുരാണങ്ങളിലും വേദ സാഹിത്യങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരുമുളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണല്ലോ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയിട്ടത് പക്ഷേ ഒരുപാട് പണിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിനിധാന വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും പ്രതിനിധാനം നിങ്ങൾ ശുദ്ധരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയത്തക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അയത്തമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഹീനതയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഹീന കുലങ്ങളാണ് എന്ന് നിരന്തരം പറയുകയും എഴുതുകയും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും അത് ക്രോഡീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം മനുസ്മൃതി മുതൽ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ എപ്പോഴും മനുസ്മൃതിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തട്ട് വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ ആധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു നിയമ പാരമ്പര്യം ഒരു ലീഗൽ ടെക്സ്വൽ ട്രഡീഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അത് ബ്രാഹ്മണി ത്രൈവർണികളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നീതിശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ആ നീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ മനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു മനുവിന് മുമ്പും ജാതിയും ഈ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിലെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെ മുൻവിധിയിലും ജാതി ഒരേണ്യതയുടെയും ശുദ്ധി ക്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയത്തക്കാരെയും ശൂദ്രരെയും അയത്ത ജാതിക്കാരെയും ശൂദ്രരെയും പുറം തള്ളുകയും പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരായി സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീതിശാസ്ത്ര ക്രമങ്ങൾ പാരമ്പര്യങ്ങളും വഴക്കങ്ങളും മര്യാദകളും ക്രമങ്ങളും അനുഷ്ഠാനമായി നിലനിർത്തിയ ഒരു വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിനെ ഈ നിയമ പുസ്തകമാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മനു ഈ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് മനു എന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറയുന്ന മനുവിന് എത്രയോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് രണ്ടോ മൂന്നോ നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഈ സാമൂഹ്യ ഭേദങ്ങളെയും ഈ അടിമൗടമ വസ്തുതയും ഈ പുറന്തള്ളൽ രൂപങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തതാണ് മനു എന്താ ചെയ്തത് ആ പാരമ്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് എഴുതി അടയാളപ്പെടുത്തി ചിട്ടപ്പെടുത്തി നിയമമാക്കി മാറ്റി ഈ നേ പിന്നെ ഇത് ലംഘിച്ചാൽ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അതോറിറ്റി രാഷ്ട്രം ഭരണകൂടം അത് നിങ്ങളെ ഹിംസിക്കുകയും പണിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമാക്കി അപ്പോൾ അത് ധർമ്മമാക്കി മാറ്റി മനസ്സിലായി ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമത്തെ സാമൂഹ്യ ഭേദങ്ങളുടെയും ചൂഷണത്തിൻ്റെയും ഭേദരൂപങ്ങളുടെയും ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഭേദരൂപങ്ങളും ചൂഷണക്രമമായി മാറ്റി ജാതി വരേണ്യതയും ശുദ്ധി ഹിംസയും അശുദ്ധിയുടെയും തലത്തിൽ മനുഷ്യരെ പുറന്തള്ളിയും മാറ്റി നിർത്തുന്ന ശൂദ്രരും അയത്തജാതിക്കാരുമാക്കി മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയെ അത് നിയമത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തുക ഒരു വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയും അത് അലംഘനീയമാണെന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണെന്നും അത് അപരിഷയമാണെന്നും അത് സനാതനമാണെന്നും മാറ്റി അതിനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നിയമപുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അത് ലംഘിക്കപ്പെടണം മനസ്സിലായോ അത് ലംഘിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ അയത്തക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അയത്തക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല അവർ തോന്നിയ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികമായ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ വിഭവങ്ങളിൽ കായികാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റ് ഭൗതിക വിഭവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരോട് ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറ്റ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിനെ ലംഘിക്കുകയും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് അതിന് അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രൂപമായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇതിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഷേധ സ്വരങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ രാഷ്ട്രാധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്നെ മുൻകൈയിൽ അത്തരം സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുവാൻ വേണ്ടി കായികമായി തന്നെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ വേണ്ടി അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഒരു ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മത്തിന് ഇതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേൽക്കീഴ് വ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് ധർമ്മം മനസ്സിലായോ ഈ ചണ്ടാലനായിട്ടും കീഴാളനായിട്ടും ശൂദ്രനായിട്ടും പുറന്തള്ളിയ
ആ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ആധിപത്യ രൂപമായി ഇന്ത്യയിൽ ഈ ത്രൈവർണിക ആധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണശുദ്ധി വരണ്യതയും നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഒന്ന് സാമൂഹികമായി ഇതൊരു മേൽക്കീഴ് വ്യവസ്ഥയായി നിലനിൽക്കുന്നു അതിനെ അംബേദ്കർ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ഏക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വ്യവസ്ഥാ ക്രമത്തിൽ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ഏക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരം തിരിച്ച ഒട്ടനവധി സാമൂഹ്യ ശ്രേണികളിൽ മനുഷ്യരെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിന്യാസക്രമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും സനാതനവുമായി മാറ്റുന്നു അതിനെ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ബോധവിചാര പ്രത്യയശാസ്ത്ര രൂപത്തിൽ അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എഴുത്തു പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളായി മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ലീഗലായിട്ടുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ സ്വമ നിയമ സ്വഭാവമുള്ള ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അതിനെ ലംഘിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തെ ലംഘിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനപരമായി ഇത് മര്യാദകളും ക്രമങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കും മര്യാദ ജാതി മര്യാദ എന്നാ പറയാ അല്ലെ ജാതി മര്യാദകൾ എന്നാ പറയാ ജാതി മര്യാദയായിട്ടാ മര്യാദ ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയോ നിയമത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്ക മനുസ്മൃതി പോലെയുള്ള സ്മൃതി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നിയമത്തെ ലംഘിക്കാനും പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു സമയം ഒരേ സമയം തന്നെ സാമൂഹിക പ്രയോഗങ്ങളിൽ ജാതി ബന്ധങ്ങളിൽ ജാതിബദ്ധമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രഭ ബന്ധങ്ങളിൽ ഇത് മര്യാദയുടെയും ക്രമങ്ങളുടെയും തലത്തിൽ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും തലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ രാഷ്ട്രീയാധിപത്യം ഇടപെട്ട് രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ പടജനങ്ങളും പട്ടാളവും അവരേർപ്പെടുത്തിയ കാവലുകളും സംഘങ്ങളും മനുഷ്യരെ ഒന്ന് അടിച്ചമർത്തി ഈ ചണ്ടാലയും ശൂദ്രന്മാരെ ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തി ത പിളർന്ന് കുന്തം തറച്ചൊക്കെ കയറ്റി മനുഷ്യരെ ചൂഷ അടി അടിച്ചമർത്തും ചെയ്യും അല്ലേ എന്തിനാ ജാതി മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചാൽ ആളുകളെ അതിഭീകരമായി ദണ്ഡനമുറകൾ ഏർപ്പെടുത്തും മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ ദണ്ഡനമുറകൾ സാംസ്കാരികമായ ദണ്ഡനമുറകളുണ്ട് ഐത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ദണ്ഡനമുറയാണ് അത് ഒരു കൾച്ചറൽ വയലൻസ് ആണ് മനുഷ്യ ഐത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസ്കാരികമായ ദണ്ഡനമുറയാണ് നീ ഐത്തക്കാരനാണ് നീ അശുദ്ധനാണ് നീ കീഴാളനാണ് കഴിവില്ലാത്തവനാണ് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വീര ഹിംസയാണ് പ്രിയം അപ്പം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പ്രതീകാത്മകമായ ഹിംസയാണ് പ്രതീകങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ബ്രാഹ്മണനും ത്രൈവർണികരും ശൂദ്രനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ജാതിയുടെ ഹിംസാരൂപങ്ങളെ നേരിട്ടുമല്ലാതെയും സാംസ്കാരിക വിനിമയ രൂപങ്ങൾ ദൈനംദിന പ്രയോഗങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക ഹിംസയായി പ്രതീകാത്മകമായ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഹിംസയായി മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തും ഈ അടിത്തട്ട് മനുഷ്യരായ ഐത്തക്കാർ അപ്പം ഐത്തം തന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഒരു ഹിംസാരൂപമായി മനുഷ്യരെ നിരന്തരം നിരന്തരം പുറന്തള്ളുകയും ആ ആ ഐത്ത ശരീരങ്ങളായി മനുഷ്യരെ നിലനിർത്തുകയും ഐത്ത ശരീരങ്ങളായി മാറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കായികവും ബൗദ്ധികവും മനസ്സിലായി അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായവും കായികവും അവരുടെ മാനസികവും അവരുടെ ഭാവനാത്മകപരവും ചിന്താപരവും എല്ലാ കഴിവുകളെയും നിഷേധിക്കുകയും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഐത്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ഐത്തക്കാരനാണ് വിളിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കഴിവിനെ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മനസ്സിലായി അല്ലേ നമുക്കത് അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകരിക്കാം നീ ആയിത്തക്കാരനാണ് പക്ഷെ നീ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ആളാണ് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള ഒരാളാണെന്ന് പറയാണെന്നിരിക്കട്ടെ സപ്പോസ് അങ്ങനെ പറയത്തില്ല അതാണ് ഈ വാസ്തയുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായി അത് അംഗീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ തന്നെ പുറന്തള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ബൗദ്ധികവും കായികവും ഭാഷാപരവും ചിന്താപരവും മാനസികവുമായ കഴിവുകൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാണ് അല്ലേ ശരീരം ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് കണ്ണും തുഴിച്ചിരുന്ന ചിത്രം വരുമോ കൈകൊണ്ടല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഭാവ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാവന ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചിത്രകാരൻ മനസ്സിലാണ് ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ മനസ്സിലും ഭാവനയിലാ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികവും ഭാവനാത്മകവും ചിന്താപരവുമായിട്ടുള്ള കഴിവുകളെല്ലാം തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബീങ്ങനസ് എന്ന് പറയും ഉന്മ എന്ന് പറയും ഉന്മ മനുഷ്യൻ്റെ ശേഷിയെ ശേഷി നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവത്തെ അത് ആ എല്ലാ മനുഷ്യരും ആ ഭാവത്തുള്ളൂ ഈ ത്രൈവർണികനും
അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണനും മനുഷ്യനും ഈ ഐതിഹ്യാധിക്കാരനും പറയാനും പോലെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ബീയിങ് എന്ന രീതി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്ന രീതി അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനെ ആ ബീയിങ്ങിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബീയിങ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരമില്ല ശരീരം ഇല്ലാത്തവനും മനസ്സുണ്ടോ ബീയിങ്ങിനെസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പം ശരീരത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡി തന്നെ ഇമ്പ്യൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോഡിയിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചോദനകളെയും മനുഷ്യൻ്റെ ബോധങ്ങളെയും ബോധ്യങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ഭാവനയും കൂടി നിഷേധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സും ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ശരീരവും ഭാവനയും ചിന്തയും ബോധ്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കേവലം അഴുക്ക് വസ്തുക്കളാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം അസ്പൃശ്യതയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ സംഭവിച്ചത് ബ്രാഹ്മണ്യം അസ്പൃശ്യതയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അസ്പൃശ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ചരിത്രപരമായി ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ത്രൈവർണിക സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ അംബേദ്കർ ഒരു തരം തിരിച്ച അസമത്വ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഇത് അടിത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യ അവകാശങ്ങളില്ലല്ലോ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അടിത്തട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹീനരാക്കി പതിതരാക്കി പുറന്തള്ളിയുകയും അവരുടെ മേൽ ചരിത്രപരമായി ഐത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഹീനസ്വത്വങ്ങളായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കായികവും മാനസികവും ബൗദ്ധികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവനകളെയും ശേഷിയെയും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യും ഐത്തം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായി അവരെ ഉന്മയെ മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഉന്മയെ അത്യന്തികമായി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്നിൽ പോയാൽ അത്യന്തികമായി ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഉന്മയാണ് മനസ്സിലായി ശുദ്ധമായ ഉന്മ ആ ഉന്മയെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വ്യത്യസ്തതകളുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ വ്യത്യസ്ത വിധാനങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെ വിന്യസിക്കുകയും ബ്രാഹ്മണൻ വർണ്ണപാരമ്പര്യത്തിൽ നാല് വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവരും അല്ലാതെ തന്നെ വർണ്ണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ജാതികളായി ഈ മേൽ കീഴ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശ്രേണി അസമത്വത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും ഈ ശ്രേണി അസമത്വത്തെ തരം തിരിച്ച വിവേചന ക്രമമായി മാറ്റുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാക്രമം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നും അത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹികമായ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭവ രൂപങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്തിയ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളെ വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്പനങ്ങൾ പ്രകാരം ത്രൈവർണികർ എന്ന് പറയുകയും പുറത്താക്കപ്പെട്ട മര മര വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആന്തരികമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശൂദ്രരും മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നിരുന്ന ചരിത്രപരമായി നിലനിന്നിരുന്ന ആദിമ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആദിമ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന മനുഷ്യർ റോക്കൺ പീപ്പിളായി തറക്കപ്പെട്ട ജനതയായി മാറുകയും അവർ പിന്നീട് ഐത്തക്കാരായി മാറുകയും ചെയ്തു ഐത്തക്കാരായി മാറുന്ന ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ ഒരു തരം തിരിച്ച അസമത്വമുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ വ്യവച്ഛേദിച്ച് നിർവചിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ പ്രത്യേകത ഉള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഐത്തജാതിക്കാർ പുറത്താക്കപ്പെട്ടവരായി മാറും അങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സങ്കല്പം പുറത്താക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് സാമൂഹികമായി പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെ സാമൂഹികമായി സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അൺടച്ചബിൾസ് ആർ സോഷ്യലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡായി എങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അംബേദ്കറിയൻ ചിന്ത മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഏറ്റവും ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലും എക്സ്ക്ലൂഷനും ഐസൊലേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് സാമൂഹികമായി ഈ ഐസൊലേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് വ്യത്യസ്ത ഐത്ത ജാതിക്കാർ താമസിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഇടങ്ങളെ ചരിത്രപരമായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു ചുമ്മാ പുറന്തുകളുകളല്ല ഐത്തക്കാരായി തീർന്ന മനുഷ്യർ ഐത്തം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ അവരതിജീവിക്കുന്ന
അതിൻ്റെ നിപുണതയും നൈപുണ്യ പാരമ്പര്യവും അടിസ്ഥാനപരമായി നിലനിർത്തിയത് ഈ അധ്വാനിക്കുന്ന കീഴാള മനുഷ്യരാണ് ഈ ഐത്തജാതി സമൂഹങ്ങളായാലും ബ്രാഹ്മണരൊന്നും അല്ല ഈ സംഭവം നിലനിർത്തിയത് മനസ്സിലായി ഇവരാണ് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിദ്യകളെ അറിവുകളെ സാങ്കേതിക വിദ്യ തുടർച്ച നിലനിർത്തിയതവരാണ് അപ്പോൾ ഹീനതയെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും ഹീന മനുഷ്യരായി നിലനിന്നപ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യയിലെ അധ്വാനത്തിൻ്റെയും വിഭവോത്പാദനത്തിൻ്റെയും കൈമാറ്റത്തിൻ്റെയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അറിവ് പാരമ്പര്യങ്ങളെ വിജ്ഞാനത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ഒക്കെ നിലനിർത്തുകയും തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊടു മുന്നോട്ടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് നിലനിർത്തിയതും ഈ ഐത്തജാതി മനുഷ്യരാണെന്ന് ഓർക്കണം ഈ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന അറിവ് രൂപങ്ങൾ കാളയെ ഒഴുകുന്നതും പാടത്ത് വരമ്പ് വയ്ക്കുന്നതും വിത്ത് ഏതൊക്കെ വിത്ത് എപ്പൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ ഏത് സമയങ്ങളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാന്നാണ് വിത്തിൻ്റെ അറിവുകൾ മനസ്സിലായി കൃഷിയുടെ അറിവുകൾ വൈവിധ്യങ്ങളായ അറിവ് രൂപങ്ങൾ നിലനിർത്തിയത് ഈ പണിയെടുക്കുന്ന ഐത്തംകാരായി മാറ്റിയ സമൂഹങ്ങളാണ് ഓർക്കുന്നത് എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണരോ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ഹിംസയായി വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വേദ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറിവ് രൂപങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുകയും ആ അറിവ് ഈ മനുഷ്യരെ അടിച്ചമർത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മനസ്സിലായി വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഇത് അറിവാണെന്ന് പറയും ആ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസെൻഡലാണ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് അപരിമേയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സംസ്കൃതത്തിലൂടെയാണ് അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും ഈ അറിവ് അപരുക്ഷയമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതാണ് അത് സനാതനമാണ് അറിവുകളെ നിഗൂഢവൽക്കരിച്ചു ബ്രാഹ്മണ്യം മനസ്സിലായി ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിവിനെ നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുന്നു അതിനെ എന്താക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ അറിവ് എന്തായിരിക്കും അധീശത്തമായി അധികാരമായി ഒരു അനുഷ്ഠാന രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്ത് പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ഈ ശൂദ്രൻ്റെയും ഈ കീഴാളൻ്റെയും ഐ ഐത്യാധിക്കാരൻ്റെയും മണ്ടയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അറിവിനെ അധികാരമായും സാംസ്കാരിക ഹിംസയായും പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള അധികാര അതീശ പ്രയോഗമായും അറിവിനെ അതീന്ദ്രിയവൽക്കരിക്കുകയും നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏത് ബ്രാഹ്മണ്യ അറിവ് രൂപങ്ങൾ ആ ബ്രാഹ്മണ്യ അറിവ് രൂപങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തെയോ കൃഷിയെയോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയോ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചവയല്ല എന്തെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണൻ്റെ റിച്ചിലും ഈ പറയുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യം കൃഷിക്കുമായും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നത്തിങ് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളും അവൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ ഈ റിച്വൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന അനുഷ്ഠാനം എന്താ പറയുക എന്താണ് ഏ അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ പാരം എന്താണ് അതിന് ഇപ്പൊ പറയാ എന്താണ് ആചാരം ആചാര മുറകൾ അനുഷ്ഠാനം ആചാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ കൃഷിയും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ എന്ത് വികസിക്കുമോ എന്തെങ്കിലും വികസിച്ചിട്ടുണ്ട് ആചാരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി വരേണ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളും മുറക്രമങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന റിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏ റിച്വാലിറ്റി ഈ ഹോമവും യജ്ഞവും യജ്ഞ സംസ്കാരത്തിലും ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളും ക്രമങ്ങളും മുറകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെയോ വിദ്യകളെയോ മുന്നോട്ടിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അത് ചലിപ്പിച്ചവരൊക്കെ ഈ ഐത്തക്കാരായി മാറിയ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിച്ചത് ഇത്ര രീതിയിൽ അടിമത്തത്തിൻ്റെയും കീഴാളത്വത്തിൻ്റെയും ഈ മേൽക്കീഴ് ബന്ധത്തിൻ്റെയും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ എക്വാളി തരംതിരിച്ച അസമത്വത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ പോലും ഈ രാജ്യത്തെ ഈ ഉപഭൂഖണ്ഡ നാഗരികതയുള്ള ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശത്തെ അതിൻ്റെ ഭൗതിക സംസ്കൃതിയെ ഭൗതികമായ സംസ്കൃതിയെ സ്വത്തുടമ സ്വത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ കാർഷിക അറിവുകൾ നിലനിർത്തുന്ന പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും തിന്നാനും കുടിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ആ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യകളെ നിലനിർത്തിയതും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അടിയാളരാക്കി ഐത്ത അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദ
ഗ്രേഡഡ് ഇനേക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സമൂഹ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സോഷ്യലാണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൈവർണികർക്ക് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം നിലനിർത്താൻ സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തെ ഘടിപ്പിക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരുടെ മൂല്യങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ റിച്വൽ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും ആചാരത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ശുദ്ധിവരേണ്യതയുടെയും അവരുടെ സ്മൃതി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും വേദപാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ഈ റിച്വൽ കൾച്ചറിനെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള വർണ്ണശുദ്ധിയുടെയും ജാതിശുദ്ധിയുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മുറക്രമങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു സമൂഹ ക്രമമായതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അതിന് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സോഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാഹ്മണരുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ അവരുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ പാരമ്പര്യവും അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അവരുടെ വംശീയ അവരുടെ ഒരു ഒരു സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അപ്പം ഐഡിയോളജിയാണ് അപ്പോൾ ഐഡിയോളജിക്കലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡോമിനൻ്റ് ഐഡിയോളജി ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കൊയ്മ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണെന്നാണ് അംബേദ്കർ മൗലികമായി ചോദിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി അടിസ്ഥാനപരമായി തരം തിരിച്ച വിവേചനവും തരം തിരിച്ച അസമത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മേൽക്കീഴ് ബന്ധമാണത് ആ മേൽക്കീഴ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന മുകളിലുള്ളവരിലേക്ക് പോകുന്നതും സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയും നന്മയും നന്മയും ഗുണവും അധിക പ്രിവിലേജും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജുകൾ അധികമായിട്ടുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ അവകാശങ്ങളുള്ള ഉള്ളവരിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താഴെയിലേക്ക് പോകുന്നതും ഹീനത്വവും അടിയാളത്വവും അസ്പൃശ്യതയും സാമൂഹ്യ മാന്യതയും പദവിയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സമൂഹ ക്രമത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അദ്ദേഹം വിശകലനത്തിനും വിശദീകരണത്തിനും വേണ്ടി ആ നിർവചനത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഇത് സമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആരോപണം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥരാരാ പരമ്പരാഗതമായി ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങളിൽ വിഭവങ്ങളുടെ വിനിമയത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെയും സമാഹരണ സമാഹരണത്തിൻ്റെയും അക്യൂമുലേഷൻ സമാഹരണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വിഭവങ്ങൾ ഈ ത്രൈവർണികരും ക്രമേണ ശൂദ്രരിലേക്കും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഏത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ വിവിധ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രൂപങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള മൂലധനം എന്ന് പറയും അപ്പം സാമ്പത്തിക മേലത്തിൻ്റെ മൊണോപ്പിളി സാമ്പത്തിക മൂലധനത്തിൻ്റെ കുത്തുക ത്രൈവർണിക സമൂഹങ്ങളിലും ശൂദ്രരിലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിഭവങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരണ വ്യവസ്ഥയായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗ്രേഡഡ് ഇൻ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ വശം ഇനി സാംസ്കാരികമായ മൂലധനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം പരമ്പരാഗതമായ സംസ്കൃത രീതിയിലുള്ള വിദ്യകൾ എൻ്റെ ബോധന രീതികൾ ആ രീതിയിലുള്ള വിദ്യ രൂപങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതേ രീതിയിലുള്ള അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സാംസ്കാരിക മൂലധനമാണ് വിദ്യ അറിവ് പാരമ്പര്യം അറിവ് പാരമ്പര്യം സംസ്കൃത പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അറിവുള്ളതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ത്രൈവർണിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ അടിസ്ഥാനമായി വിദ്യയുടെയും അറിവിൻ്റെയും ഭാഷയാണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ആ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസെൻഡലായിട്ടുള്ള അഭൗമമായിട്ടുള്ള അതിഭമായിട്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയവും നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാത്തവർക്ക് സംസ്കൃതം മനസ്സിലാവില്ല നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സംസ്കൃത വിജ്ഞാനം അപ്പം അറിവിനെ അറിവിനെ നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുകയും അതീന്ദ്രിയവൽക്കരിക്കുകയും മാത്രമല്ല അതിനെ ത്രൈവർണികരിലും മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു കുത്തകയാക്കി മാറ്റുന്നു അറിവിനെ കുത്തകയാക്കി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളെയും ന്യായീകരിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രം കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്രവും കൂടിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അറിവ് ഒക്കെ എന്തറിവ് രൂപങ്ങൾ അതൊക്കെ ശാസ്ത്രമാണ് പക്ഷി ശാസ്ത്രം ഗൗളി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാൻ എന്ത് ശാസ്ത്രമായി കാണുന
ഒരു പ്രതീക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിച്ചു പ്രതീകാത്മകമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ശബരിമലയിൽ ഈ പറയുന്ന തന്ത്രിയുടെ ആ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീകാത്മകമായ അധികാര വ്യവസ്ഥ ആ പ്രതീകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാണ് ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരും സമ്പന്നരും സാമൂഹ്യ അധികാരവും ഉള്ള മറ്റെല്ലാവരും ആ പ്രതീക ആത്മകമായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനാത്മകമായ അധികാരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി അത് അതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യ അധികാരം സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെയും തലത്തിൽ അത് നിഗൂഢവൽക്കരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പറയുന്ന പണ്ടത്തരാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് നിഗൂഢവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക അധികാരം നിലനിർത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണ്യ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ രൂപങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംസ്കൃത ഭാഷയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഭാഷയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഭാഷാരൂപങ്ങളെയും ഒക്കെ പേച്ച് വഴക്കങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു മനസ്സിലായോ പേച്ച് വഴക്കങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്ന മലയാളം പറഞ്ഞാലൊക്കെ പേച്ച് രൂപങ്ങളാണ് ജാതി ഭാഷകളും ഏഹ് പേച്ച് വഴക്കങ്ങളുമാക്കി മാറ്റിയും ഭാഷകളെയൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് തള്ളി പുറത്താക്കി സാംസ്കാരിക ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചെടുത്തൊരു ഭാഷാരൂപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കുത്തക സ്ഥാപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ഒരു അധീശത്ത സംസ്കാരമായി നിലനിർത്തുന്നത് ആ അധീശത്ത സംസ്കാരത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിൽ അംബേദ്കർ മൗലികമായ സംഭാവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഐഡിയോളജി എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അംബേദ്കർ ഒരു ഹെജിമണി ആയിട്ട് കണ്ടു ഒരു ഹെജിമോണിക് ഐഡിയോളജിയാണ് ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി വരേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അവണ്യത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാന രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ആചാര മര്യാദകൾ എന്ന് പറയുന്ന രൂപങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന സമ്പദ്ശാസ്ത്ര രൂപങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര കോയ്മയാണ് അത് ഒരു ഹെജിമണി ഐഡിയോളജിയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഹെജിമോണിക്കായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യ ത്രൈവർണിക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഹെജിമണി അംബേദ്കർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്ര ആധിപത്യത്തിനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര കൊയ്മയ്ക്കെതിരെ ആ കൊയ്മ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഹെജിമിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഫിലോസഫി ഓഫ് ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം അംബേദ്കർ മൗലികമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ വേദ ധർമ്മശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണ്യ പാരമ്പര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ സാഹിത്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ധാർമികമായിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെ അതിൻ്റെ വിചാര മാതൃകകളെ അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രഡീഷന് അതിൻ്റെ ചിന്താ പാരമ്പര്യത്തെ വിധ്വംസകമായി കലഹിക്കുകയും അതിനോട് വിധ്വംസകമായി ഇടപെടുകയും അതിനെ നിരന്തരമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ഹിജിമോണിക് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അംബേദ്കർ വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പറയും പ്രത്യാധീശത്ത പ്രത്യാധി അധീശത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാധീശത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അംബേദ്കറുടെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അംബേദ്കറിയൻ ചിന്ത പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറിൻ ചിന്താ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കറിയൻ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കറിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ബ്രാഹ്മണ്യ മേൽക്കോയ്മ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ഹെജിമോണിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ആ കൗണ്ടർ ഹെജിമോണിക് ആയിട്ടുള്ള അംബേദ്കറിൻ്റെ പ്രത്യാധീശത്ത പ്രത്യയശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിലാണ് അംബേദ്കർ ജനാധിപത്യത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ മറ്റൊരു സങ്കല്പം കൂടി നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഒന്നാമത്തെ സങ്കല്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം അധീശത്വം നേടുന്നത് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും അതറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും അതറ ഐത്യാധിക്കർ അതറാണ് ശുദ്ധരർ അതറാണ് സ്ത്രീകൾ അതറാണ് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ എതിർപക്ഷത്താക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരായ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യത്തോട് കലഹിക്കുന്ന ചരിത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും അവരുടെ ചിന്താവസ്ഥകളെയും അവരുടെ ബോധങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനപരമായി എതിർപക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് എതിർപക്ഷത്ത് നിർത്തി പുറത്താക്
തൻ്റെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അവരെ ഉച്ചാരണം ചെയ്യാനോ അവരെ പുറത്താക്കാനോ ഉള്ള പരിപാടിയായിട്ടല്ല അതിന് കാണുന്നത് മനസ്സിലായി അതാണ് അംബേദ്കറുടെ മൗലികമായ സംഭാവന മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്ന എന്താ ഭരണവർഗമാണ് അവർ തുടച്ച് പുറത്തിയാക്കി ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് അനിഹിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോഹിപ്പിക്കണമെന്നാണല്ലോ മറ്റുള്ള ലോകത്തിലെ പല ചിന്തകരും പറയുന്നത് അല്ലേ ഏത് ആധിപത്യം തിരുത്തിയ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഭൂഷാസീനൊക്കെ തുരത്തി പുറത്തി അടിച്ച് ഉപ്പളം നിർത്തി കൊന്ന് കൊല വിളിച്ച് അവരൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ബ്രാഹ്മണരെയും മനുഷ്യരാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഭാവന എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രധാനം കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ബ്രാഹ്മണരെയും മനുഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 പദ്ധതി സാധ്യമാണെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എസൻസ് ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിനെ മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യം സാധ്യമാവുള്ളൂ രണ്ട് പേരുടെ മനുഷ്യരെ അന്തസ്സിനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ എപ്പോഴും സ്റ്റിഗ്മകളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന പതിതത്വത്ത് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണ്യം ഒരു കൾച്ചറായി നിലനിൽക്കുന്നത് പതിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും പതിതരും ഹീനരും ഐത്തക്കാരും ഒക്കെയായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ബ്രാഹ്മണ ഭാഗം അത് പ്രതിനിധാന ഹിംസയിലൂടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വയലൻസിലൂടെ ആവാം ക്രൂരമായ രീതിയിൽ പുറന്തള്ള രൂപത്തിലൂടെ ആവാം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സഹായത്തിലൂടെ അടിച്ചമർത്ത രൂപത്തിലൂടെ ആവാം സാമ്പത്തിക വിനിമയ രൂപങ്ങളിലൂടെയും സ്വത്തുടമാവസ്ഥയെയും അതിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭൂടമാവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുടമാ രൂപത്തിലൂടെ ആവാം പല രൂപങ്ങളിലൂടെ ആവാം ഈ പ്രവർത്തനവും പുറന്തള്ളലും ആധിപത്യ കൊയ്മാവസ്ഥകൾ ബ്രാഹ്മണ്യ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ നിലനിർത്തി അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതറാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരരായി അവരുടെ കർത്തൃത്വങ്ങളായി മാറ്റി ഹീനരായി മാറ്റി നിർത്തിയ മനുഷ്യരെ അവരെ സ്റ്റിഗ്മകളാണ് അവരെ സ്റ്റി സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മകളായി അതായത് സ്റ്റിഗ്മ ആൻഡ് ഡെറിഗേറ്ററി പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സ്റ്റിഗ്മ ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീനത്വം അപര പതിതത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ സ്വയം പതിതരായി സ്വയം മനുഷ്യരല്ലാതായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് മനുസ്സിൽ രണ്ടുപേരെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരെ അല്ലാതാക്കി മാറ്റിയ പ്രോസസ്സിലാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം നിലനിൽക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അതെ ബ്രാഹ്മണ്യം അടിസ്ഥാനപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണർ ഹീനരായി മാറ്റിയ ശൂദ്രരെയും ബ്രാഹ്മണർ ഐത്യാധിക്കാരായി മാറ്റിയ ഈ പുറത്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണരും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകളെയും തന്നെ മനുഷ്യരല്ലാതാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ ഏ അവർ തന്നെ എന്താ പറയുക മനുഷ്യ അന്തസ്സില്ലാത്തവരായി മാറി ബ്രാഹ്മണ്യം അതിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ മൂലം ബ്രാഹ്മണരെന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരെ പോലും അന്തസ്സില്ലാത്ത മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഹീനമായ ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പ്രയോഗരൂപങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരായ മനുഷ്യരെ പോലും എന്താക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആ സ്വയം അപമാനവീകരാക്കി മാറ്റി സ്വയം ഡീഹ്യൂമനൈസ് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും മാനവികതയിലൂടെ ബോധ്യങ്ങളിലൂടെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ സംസ്കാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യത്തെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനാധിപത്യമുള്ള ബോധ്യമുള്ള സമൂഹങ്ങളാക്കി ദളിതരെന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ അവകാശക്രമങ്ങളെ അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം മനസ്സിലായി അവകാശങ്ങളെ സ്ഥാ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം അവകാശങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം പുറത്താക്കിയ പുറന്തള്ളിയ ആ പുറന്തള്ളാൻ ഉപയോഗിച്ച സംവർഗ്ഗങ്ങളെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഐത്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐത്തം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പരികൽപ്പനയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേറൊരു കർത്തൃത്വം ഇപ്പോൾ ഗാന്ധി ഹരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തൊഴിലാളി വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സങ്കല്പത്തെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ ചെയ്യുന്നു മറിച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സ്റ്റിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാഹ്മണ്യ സ്റ്റിഗ്മയായ ആ കാറ്റഗറിയെ തന്നെ അധികം ഒരു 
സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും ചരിത്രപരമായ അവരുടെ കർത്തൃത്വത്തെ തന്നെ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവർഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഐത്തജാതിക്കാർ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സംഭവം വേണം ഒന്ന് ഐത്തജാതിക്കാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മതപരമായിട്ടുള്ള കർത്തൃത്വങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണ്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയും കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ മതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ഹിന്ദു മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതസങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുകയാണ് ശ്രമിച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹിംസാത്മകമായിട്ടുള്ള ദളിതരുടെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെ മേൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഹരിജനവൽക്കരിച്ച അവരുടെ ചരിത്രപരമായ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ റദ്ദാക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗത്തെ അപനിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തെ അംബേദ്കർ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവർഗത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായി ജനാധിപത്യ ത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് അതാണ് എൻ്റെ പ്രാ പ്രാധാന്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ഞങ്ങൾ ഹീനമായ ഈ ഈ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി ചരിത്രത്തിൽ അറിയാൻ അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഹീനമായ പതിതമായിട്ടുള്ള ഐത്തയാധിക്കാർ എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയും വേറെ സ്വീകരി പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അംബേദ്കർക്ക് ആണോ എന്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ ബ്രാഹ്മണ്യം തന്നെ പുറം തള്ളി ഹീനരാക്കി മാറ്റിയ ആ ഹീനമായിട്ടുള്ള ആ പദാവലിയെ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടെടുക്കേണ്ട കാരണം എന്താണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന് കാരണം അവർ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദേശീയ ജനതയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്പർക്കത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരും അവരുടെ സംസ്കാരവും നാഗരികതയുമുള്ള ദീർഘമായി ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും ത്രൈവർണിക സംസ്കാരത്തിനും മുന്നേ തന്നെ വലിയ ചരിത്ര കർത്തൃത്വവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള ഒരു ജനതയാണെന്നും എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരൊരു ദേശീയ ജനതയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഐത്തജാതിക്കാർ ഒരു ദേശീയ ജനതയാണെന്നും അവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്നും സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐത്തജാതി അൺടച്ചബിൾസ് ആർ നോട്ട് ഹിന്ദൂസ് ആൻഡ് നെവർ ഹിന്ദൂസ് ഐത്തജാതിക്കാർ ഹിന്ദുക്കളല്ല ആയിരുന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം തങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആ ഹിന്ദു കർത്തൃത്വങ്ങളുള്ള ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സുദീർഘമായ ഒരു ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ദേശീയ ജനതയാണെന്നും ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രമായി മാറുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരത്തിൽ തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങളുടേത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പർക്കത്തെ അംബേദ്കർ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോധ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുരളിമാർ ഐത്തജാതിക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ ചക്രവാളത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം തന്നെ ഈ പഠന ക്യാമ്പിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മോശമായി ഈ പഠന ക്യാമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ അനിഗലേഷൻ മറ്റൊരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരുപാട് കൃതികളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പൂന പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവം സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാത്തത് എന്താ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രബന്ധത്തെ തന്നെ ഈ ഒരു പഠന ക്ലാസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം അത് ഐത്തജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ആ ഒരു പ്ര ഒരു സമൂഹത്തിന് അവരൊരു ദേശീയ ജനതയാണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ്യ പാരമ്പര്യത്തെയും ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ആധുനികമായ നിർമ്മിതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദു മതം ആ ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും ഞങ്ങളൊരു സെപ്പറേറ്റായിട്ടുള്ള ജനതയാണെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കർത്തൃത്വമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയമായി ഐത്തജാതിക്കാർ സ്വയം നിർണയാവകാശമുള്ള ദേശീയ ജനതയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ഐത്തജാതിക്കാർ സ്വയം നിർണയാവകാശമുള്ള സ്വയം നിർണയിക്കുക അവരുടെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയമായി ഉള്ളൊരു സ്വയം നിർണയാവകാശമുള്ള ഒരു ദേശീയ ജനതയാണ് അതൊരു ദേശീയ ജനതയായതുകൊണ്ട്
അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ദേശീയതയാവാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ദേശീയ ജനതയാവാൻ ആ ദേശീയ ജനതയിൽ ഇന്ത്യയിൽ സവർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ത്രൈവർണിക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒരു ദേശീയ ജനതയാണെന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിൽ തങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണമെന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി സ്വയം തീരുമാനിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകണം എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് മാത്രമേ ഈ ജനതയ്ക്ക് അതിജീവനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അംബേദ്കർ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ പൊതുജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിനും ഐത്തജാതിക്കാരുടെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ അവകാശത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ചരിത്രപരമായി പുറത്താക്കപ്പെട്ട പിന്നെ വ്യത്യസ്ത കർത്തൃത്വങ്ങളുള്ള മതത്തിൻ്റെയോ ജാതിയുടെയോ വംശത്തിൻ്റെയോ ലിംഗഭേദങ്ങളുടെയോ മറ്റ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഐഡൻറ്റിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക വിഭാഗങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ജനാധിപത്യ പ്രാ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രാതിനിധ്യപരമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ലോകത്തിന് ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള ധാരണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ഇതോടു കൂടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത സാംസ്കാരിക ജനതകളുടെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുടെയും സമുദായങ്ങളുടെയും ഗോത്രാസ്തി അസ്തിത്വമുള്ള ജനതകളുടെയും വംശീയ വിഭാഗങ്ങളെയും ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലോകത്തുള്ള വിവിധ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യത്തെ പ്രാതിനിധ്യ ജനാധിപത്യമായി വികസിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രാതിനിധ്യ ജന ജനാധിപത്യത്തെ ആനുപാതിക ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ വിഭവ പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധ്യമായി രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കറെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തകൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തത്വചിന്തകൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫർ എന്ന രീതിയിൽ ലോകം തൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ദാർശനികനായി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണം ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ മാത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച സാമൂഹിക ജനാധിപത്യം സമൂഹത്തിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജാതി വർണ്ണം സ്ത്രീ ജെൻഡർ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അതാണ് നമ്മൾ ജെൻഡർ ഹെയറാർക്കീസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് ഹെയറാർക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ ചിന്താമണ്ഡല നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുന്ന നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാനും മുന്നോട്ടെടുക്കുവാനും വികസിപ്പിക്കുവാനുള്ള രണ്ട് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയും പുരുഷാധിപത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അടിസ്ഥാനപരമായി ജാതി പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ആ ജാതി പുരുഷാധിപത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആധിപത്യക്രമത്തെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധീശത്ത രൂപത്തെ എങ്ങനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിലും തുല്യതയിലും മാനവികതയിലും ജനാധിപത്യ മൂല്യത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വിനിമയം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാക്കുന്ന ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർ ഒന്നാമത്തെ സങ്കല്പം അതിന് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അതാണ് അദ്ദേഹം ആ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ത്യയിലെ നടക്കേണ്ട പരിവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനും സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായിരിക്കണം കേവലം രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിന് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികാരം പരിവർത്തനമായി ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഭരണവർഗത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ അധിക ആധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ത്രൈവർണീയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള അധികാര കൈമാറ്റം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള അധികാര കൈമാറ്റം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വിവിധ രീതിയിലുള്ള അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ നി
രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാംസ്കാരികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള പരിവർത്തനം നടക്കണം ആ പരിവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയും ലിംഗ വിവേചനവും സവർണ മേൽജാതി പുരുഷാധിപത്യവും ബ്രാഹ്മണ പുരുഷാധിപത്യവും നിലനിർത്തിയ ഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകളെ തകർക്കുന്ന തകർത്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിനെയും മനസ്സിൻ്റെ തുല്യതയും മാനവികതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യത്തെയും സാധ്യമാക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള എന്താ സിവിൽ സൊസൈറ്റി സിവിൽ റൈറ്റുകൾ അംബേദ്കർ ആദ്യകാല സമരങ്ങളെല്ലാം സിവിൽ റൈറ്റാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ടാങ്ക് മഹത് ടാങ്കിൽ നടക്കുന്ന സമരം കാലാരാം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യാവകാശ സമരങ്ങളാണ് അത് ആരംഭിക്കുകയും അത് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള സിവിൽ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തുറവുകളെ സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ അധീശത്ത വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വ്യവസ്ഥാക്രമങ്ങളെ ഘടനാപരമായി തന്നെ പരിവർത്തിക്കപ്പെടണം ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതായാണ് ഇപ്പം ജാതി ഇല്ലായ്മ എന്ന് അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാതി ഇല്ലായ്മ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ട ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ മാത്രമേ ജാതി ഇല്ലാതാവത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ജാതി ഇല്ലാതാവും ഇല്ലാവൂ അപ്പം ജാതി ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ജാതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ മാത്രമല്ല ജാതിയെ നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അതീശത്ത രൂപങ്ങളെയും നിരാകരിക്കുകയും അതിനെ തകർക്കുകയും അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥാക്രമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് ജാതി വ്യവസ്ഥ മൂലം അധികാരത്തിൽ നിന്നും വിഭവത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് അത് ജനാധിപത്യപരമായ ആ ഒരു ആ പ്രോസസ്സിൽ ആ പ്രക്രിയയിൽ എത്തിക്കണം വിഭവത്തിലും അധികാരത്തിലും പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജാതി ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതി ഇല്ലാതാക്കിയ അധികാരമില്ലായ്മയെ തന്നെ പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കണം പരിഹാരം കണ്ടെത്തണ്ടേ അതാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ജാതി അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസസ് പ്രോസസ്സിനെ ആ പ്രക്രിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധ്യത്തെ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യം നടക്കണ്ടേ എന്തിനാ ജാതി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെന്തോ കൊള്ളരുതായ്മയായിട്ടും ഇതൊരു പ്രശ്നമായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതെന്താ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തടഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നീതിയുക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കിയ ജാതിയാണ് നീതിയുക്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യ തുല്യതയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് അത് ഇല്ലാതാക്കിയത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതിന് അപ്പം അങ്ങനെ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക ആദർശാത്മാവി പറഞ്ഞതല്ല നീതിയുക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നീതിയുക്തമായ ജീവിതക്രമങ്ങളെ സാധ്യമാക്കണം മനുഷ്യ മനുഷ്യൻ്റെ പടസ്പരമായ ഇടപെടൽ അങ്ങനെ ഇടപെടൽ സാധ്യമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായ പൗരത്വം ഉണ്ടാവണം തുല്യ പൗരത്വം ഈക്വൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വേണം തുല്യ പൗരത്വം ലഭ്യമാവണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൗരത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളാണ് അംബേദ്കർ അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓള്യത്തിന് സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പേരിടാൻ കാരണമാണ് സമത്വത്തിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സമത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തുല്യ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്തസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായി മാറും അങ്ങനെ അവകാശ സമരങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ജനാധിപത്യപരമായ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങളായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി തുല്യ അവസരം ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാത്രമേ തുല്യ പൗരത്വം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ തുല്യ അവസരം ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ തുല്യ പൗരത്വം ഉണ്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ തുല്യ പൗരത്വം ഇല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് തുല്യ പൗരത്വം ഉണ്ടോ എല്ലാവരും തുല്യ പൗരത്വം നിയമപരമായി ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ദളിതരായ മനുഷ്യർക്ക് ആദിവാസികൾക്ക് തുല്യ പൗരന്മാരാണോ ഈ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ തുല്യ പൗരന്മാരായിട്ട് സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിഭവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തുല്യ പൗരന്മാരായി ദളിതരെയും ആദിവാസികളെയും അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹങ്ങളെ സമൂഹം കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം അപ്പം സമൂഹം കാണാത്ത രീതിയിൽ ഈ ഹെയറാർക്കിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരുഷാധിപത്യമായും ജാതിയാധി
അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഊന്നുന്ന തുല്യ പൗരത്വ സങ്കല്പവും തുല്യ അവസരത്തെയും സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു പൗരത്വ വിനിമയ രൂപം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ മാറും അങ്ങനെ മാറിയാൽ മാത്രമേ ജാതി വ്യവസ്ഥ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും വർണ്ണ പാരമ്പര്യത്തിലും തൈവർണിക ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സവർണരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ത്രൈവർണികരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ശൂദ്ര സവർണരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ മനുഷ്യരാവുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ അവർ മനുഷ്യരാവത്തില്ല ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജാതിയും വർണ്ണവും പുരുഷാധിപത്യവും കാണിക്കുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വയം മനുഷ്യരല്ലാതായി മാറുകയാണ് കാരണം എന്താ മറ്റുള്ളവരെ മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരല്ലാതെ മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരം പുരുഷാധിപത്യമായിട്ടും ജാതിയായിട്ടും പ്രയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ മനുഷ്യരല്ലാതായി ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം എല്ലാവരെയും ഇതേയും മനുഷ്യത്വം വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യ അന്തസ്സിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ജീവിത സംസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ഡെമോക്രസി ഇസ് എ കൾച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ് ജനാധിപത്യം ഒരു ജീവിത രീതിയാണെന്നാണ് അംബേദ്കർ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് അത് എല്ലാവരും ഒരു മോഡ് ഓഫ് ലൈഫാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം ഇല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ അധികാരം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ സവർണരുടെയും ത്രൈവർണികരുടെയും ആധിപത്യമായി മാറും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു ആധിപത്യമായി മാറും എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായി വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ടാണ് ഈ പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥ തുടരുകയും ഇത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന റിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അഫിർമേറ്റീവ് പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ത്രൈവർണികളുടെയും മേൽജാതിക്കാരുടെയും സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ കോയ്മയായി മാറുകയും പുറന്താക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറില്ല സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്തത്തോളം കാലം തുല്യ പൗരത്വം സാമൂഹ്യമായി വിനിമയം ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം തുല്യ അവസരങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായി ഉറപ്പാക്കാത്തോളം കാലം രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൈവർണരുടെയും സവർണരുടെയും ആധിപത്യമായി മാറും അങ്ങനൊരു വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രത്യേകമായ പരിരക്ഷ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിലൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പോളിസീസിലൂടെ അഫിർമേറ്റീവ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന സംവരണം എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അധികാരത്തിൽ ജനസംഖ്യാധിപാദ്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയായി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലും വിദ്യാഭ്യാസവും അധികാര പങ്കാളിത്വവും സാധ്യമാക്കുന്ന രീതി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അംബേദ്കർ നമ്മൾ ചരിത്രപരമായി ഈ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക നിയോജ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും അതിനെതിരെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധി ഇടപെടുകയും ദളിതരെയൊക്കെ ഹിന്ദുവൽക്കരിച്ച് ഇന്ന് പൂനാപാറ്റിലൂടെ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ദളിതരായി മാറുകയും അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉള്ളുകയും ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് മതപരമായ രീതിയിൽ മതം സ്വീകരിച്ച് സ്വതന്ത്ര മനുഷ്യരായി മതപരമായി സ്വീകരിച്ച് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയും ദളിത് മുസ്ലിമും ഒക്കെ ആയിപ്പോയ മനുഷ്യർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ദളിതനും ജീവിക്കണമല്ലോ ഞാൻ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം സംവരണം കിട്ടൂല്ല ഹിന്ദുവായ മാത്രമേ സംവരണം കിട്ടുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മതത്തിലും ഇല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഈ സമൂഹങ്ങൾക്ക് ദളിതർക്കും ആദിവാസിക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഏ അപ്പോൾ പ്രായിധ്യം വേണ്ടേ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം വേണ്ടേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ റദ്ദാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഗാന്ധിയൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ദളിതരെ അംബേദ്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ജനതയായി അവിടെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം നിർണയ അവകാശത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാതിനിധ്യ നേരിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്ത രാഷ്ട്രീയ അവകാശത്തെ ഈ പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും പൂനാപാക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ സംവരണമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വഴി അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവായ രീതിയിൽ
ഐത്തക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ സംവരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ച് ക്ലർക്കൊക്കെ ആയി കൊളയധ്യാപകരായി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശമാണെന്നും ദേശരാഷ്ട്രത്തിൽ പൗരനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശമാണ് ഞങ്ങൾ ദേശീയ ജനതയാണെന്നും ഞങ്ങൾ അഹിന്ദുക്കളാണെന്നും ഞങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി വലിയ രീതിയിലുള്ള ചരിത്ര പാരമ്പര്യ ജനതയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് സാധ്യതകളാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ദേശീയ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണാലിറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ രാഷ്ട്രീയമായി ഇടപെട്ടത് ഐത്തജാതിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹിഷ്കൃതമായ സമൂഹങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ ജനതയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ അഹിന്ദുക്കളാണ് അഹിന്ദുക്കളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാംസ്കാരിക നാഗരികതയുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഞങ്ങൾ ദേശീയ ജനതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള ദേശീയ ജനതകളാണ് മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റുള്ള സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളും പിന്നോക്കരും ഈ ശൂദ്രനും ഈ ശൂദ്ര ബ്രാഹ്മണ്യം തലയിലേറ്റി കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യരും വേറെ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഞങ്ങൾ ദേശീയ ജനത ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ പല പല ആളുകളും പല ആളുകളും അങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ശൂദ്രനാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ആളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഫുലെ അത് പറഞ്ഞത് ആ ആളുകൾ ഏ അത് ചട്ടമ്പി സ്വാമി വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളൽ ദേശീയതയാണ് ഉൾക്കൊള്ളൽ ദേശീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത എന്ന് പറയുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സാഗൽ ഇതായിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒട്ടനവധി ദേശീയതകളായിട്ടാണ് സാമുദായിക കർത്തൃത്വങ്ങളും മതകർത്തൃത്വങ്ങളായി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ജനതകൾക്ക് സവിശേഷമായ പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയമായ പ്രത്യേക പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കാല നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് അത് സംവരണ വ്യവസ്ഥ ആയിട്ട് പോലും തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ദേശീയ ജനതയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് നേഷൻ നാഷണാലിറ്റി ആണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയത അടിസ്ഥാനപരമായി ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് എല്ലാ ദേശീയതകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ദേശീയ കർത്തൃത്വങ്ങളായ ജനതകളെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആണ് എല്ലാ ജനതകൾക്കും തുല്യമായ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ത്തിൽ അധികാരത്തിൽ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കൊരു ജനാധിപത്യ ജനതയ ഒരു സമൂഹമായി ഒരു ദേശരാഷ്ട്രമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് മുതൽ വാഴ്ചകളും സിക്കാരും മറ്റു പല സമൂഹങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ രാഷ്ട്രീയ പരിരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഈ റൗണ്ട് ടേബിൾ വട്ടവേശ സമ്മേളനം സമ്മേളനം കൂടെ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പിന്നീട് പൂനാ പാ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റും പൂനാ പാറ്റായിട്ടും പ്രത്യേക സംവരണ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പാ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥയിൽ മാറുകയും അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഭാഗമായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു സിവിൽ റൈ സിവിൽ വാർ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ വുഡ് ബി എ സിവിൽ വാർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ബി എൻഗേജ് ഇൻ എ സിവിൽ വാർ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ബിക്കം എൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നേഷൻ അപ്പോൾ ആ ദേശമായി മാറുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പിന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സിവിൽ വാറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ വാറിലേക്ക് പോവാതെ ഇന്ത്യ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏറെ പരിമിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ പരിവർത്തനം സാധ്യമാക്കിയത് അംബേദ്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യത്തിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഐത്തക്കാരെയും ഇവിടുത്തെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളെയും ഇങ്ങനെ ഉൾക്
അവരുടെ പ്രാതിനിധ്യ അവകാശത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയായി മാറുകയും അവരെ എന്താ പറയുക രാഷ്ട്രീയമായി റദ്ദാക്കുക അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് മാറി അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസിയാണ് ലോകത്തിലെ ഡെമോക്രസിയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ജനാധിപത്യ പരി ആധുനിക ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ വികസിച്ചു വന്ന ജനാധിപത്യ പരിവർത്തനം നടന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജീവിതക്രമം എന്ന രീതിയിൽ ഒരധികാരം പങ്കാളിത്ത വ്യവസ്ഥാക്രമം എന്ന രീതിയിൽ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ജനാധിപത്യം അത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏഷ്യാഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ യൂറോപ്യൻ സമൂഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ചരിത്ര അനുഭവങ്ങളായത് ലഭ്യമായത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ലഭ്യമായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൊളോണിയൽ ആധിപത്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ വർഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സംഘർഷാത്മകമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളൊരു ദേശീയ ജനതകളാണെന്ന് സ്വയം നിർവചിക്കുകയും തങ്ങൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ടെടുക്കുക മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ സംവരണം പോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ വളരെ കൃത്യമായും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായും ഭരണകൂടവും സിവിൽ സമൂഹവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു നിലപാടിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് മാത്രമേ ഈ ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് പോകും ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും കാരണം ജാതി വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണ പാരമ്പര്യവും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അത് ഒരു ഒരു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂഷനെയും സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനിലൂടെയും നിലനിർത്തിയ ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമമാണ് ജാതിക്കും ഐത്തത്തിനുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസിയിലൂടെ മാത്രമേ അവിടെ ജനാധിപത്യത്തെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരേ സമയം തന്നെ പിന്നെ സാമൂഹ്യ ജനാധിപത്യത്തെയും പാർലമെൻ്ററി വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെയും രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സക്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ അർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ വികസിക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഡെമോക്രസിയാണ് ജനാധിപത്യത്തിന് ഇൻക്ലൂസീവായി മാത്രമേ മുന്നോക്ക് കാണുള്ളൂ കാരണം എന്താ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനതകൾ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യവും വംശീയവും പ്രാദേശികവും വർഗം ലിംഗം ജാതി മതം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വൈവിധ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റീസിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിലുള്ള മനുഷ്യരെ തുല്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊള്ളുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സിൽ ഇവരെയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെയും കൂടി പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു ദേശരാഷ്ട്രത്തിന് ജനാധിപത്യത്തെ മുന്നോട്ടെടുക്കാൻ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അത് ജനാധിപത്യത്തെ തന്നെ റദ്ദാക്കുന്ന ഫാഷിസം പോലെയുള്ള പ്രക്രിയയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫാഷിസത്തെ തടയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാധിപത്യം പോലുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഫാഷിസം പോലെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാക്രമത്തെ പ്രതിരോ ആഭ്യന്തരമായി ആന്തരികമായി ജനാധിപത്യപരമായി പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ സംവരണം പോലെയുള്ള വ്യവസ്ഥയെ വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ സംവരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ സാമൂഹ്യനീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ വ്യക്തിയുടെയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ ഫാഷിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പോടുകൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫാഷിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ ഉൾക്കൊള്ളൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യ പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യത്തിന് വളരെ സമകാലികമായ പ്രസക്തിയുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വംശീയതയ്ക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആധിപത്യ രൂപങ്ങൾക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫാഷിസത്തെയും ജനാധിപത്യപരമായി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തി എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ദീർഘമായ ഈ സംഭാഷണം ഇത് സാധ്യമാക്കിയ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകൻ മുരളി മാഷ് വളരെയേറെ എൻ്റെ നന്ദിയും കളപ്പാരും ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് അത്ര ആരോഗ്യ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിലല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പക്ഷെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആവേശം കൊണ്ടും എന്നെ പറയാൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞുപോയി ഏതായാലും എൻ്റെ ഈ എളിയ സംഭാഷണം കേട്ടിരുന്ന ക്ഷ